Hello， 各位回到 Star C So Channel 的朋友们，大家好！感恩大家一直以来的支持与喜爱。大家最近都过得还好吗？来到了我们二零二四年的中秋满月，首先在这里祝福大家合家欢乐、幸福美满、心愿达成，也祝福一个人在外过中秋的朋友们啊，在这特别的一天，可以跟宇宙进行更加美好的连接，接收到我们宇宙给予我们。美好的礼物，显化我们丰盛的未来。宇宙祝福和陪伴大家。好，今天呢，我们才看的大众占卜主题是连接着我们中秋的满月啊，这也是一轮超级月亮，呃，超级月亮就是会比较适合我们的观赏，有可能也会在这特别的一日啊，焕发月亮比较大的能量，展现给我们的地球。那我们在空间和能量场上，有可能也会有更高的对接。我们会连接这一轮满月，来看一下我们双向奔赴的正缘剧本，二点零版。<笑>我们也看一下啊，满月为你安排好的命中注定的正缘是什么啊？是什么样的人，什么样的一份机缘呢？关于正缘的这个主题啊，在我们之前的大众占卜，有可能在去年当中我们也有做过啊。嗯、呃，那今年当中应该我们还没有来一起看正缘，如果没有记错的话。原因在于宇宙呢，现在正在一个高速的运转、改变、能量重新聚合和洗礼的一个时代。嗯，那在今年呢，我们将会过渡到水平时代，所以在过去的我们摩羯时代的一些剧本，有可能将被改写。那这也是我们重新去聚合能量，有可能首先是过去的经历当中进行洗礼，那进行蜕变。也重新去进行我们显化和我们人生未来安排的最重要的一个时机，因此我们在这轮满月到来的时候，一起来看一下啊，我们未来的正缘将会是什么样的？也非常期待这样的一个主题能够连接和送给大家最重要的讯号，来帮助我们去将未来的美好正缘、美好的生活显化到我们三维的世界当中。感恩大家，也感恩宇宙。我们也会在今日的大众占卜当中来看一下宇宙对于我们的祝福和对于我们有什么样的建议和提示呢？也希望通过这样的方式，能够将更多疗愈的讯息传递给大家，帮助我们在最近的蜕变当中更好的进行转换。首先，千万不要忘记，宇宙在支持大家，在保护大家，宇宙爱你们，我也一样，我爱你们，感恩大家。那下面呢，让我们一起来进入选牌之前的冥想环节。我们会通过声音震动的方式来帮助大家进行一下能量的净化和清理，对其我们的各个脉轮。嗯，那 Stacy 也会呃，在这个满月的期间呢，做一呃做一个新的冥想影片啊。有兴趣的朋友呢，可以来到我们 Stacy So Healing 的冥想频道。好在需要以及有时间情况底下，让我们共同连接，相互守护。好，下面啊。大家可以放松身体，好，在安全的状况底下，可以轻轻的闭上双眼，好放松我们的身体以及肌肉等等。我们一起通过声音震动的方式来连接宇宙，让我们一起来聆听宇宙的声音。
，感谢大家，也感谢宇宙。我们今日的冥想部分就完成了，希望可以帮助大家调整和调动一下当下我们的能量。好，来清楚我们的选牌以及抽牌。大家可以放松啊，继续放松我们的身体。好，缓缓的、缓缓的感受我们的呼吸，并轻轻的睁开双眼。我们来直接连接和感受一下，在我们眼前从左到右的三副组牌。那今日呢，我们的大众占卜主题是连接我们的中秋满月。来看一下我们这个宇宙安排和重写的双向奔赴正缘剧本，我们说是 2.0 版啊，这个 2.0。是升级版的意味，也就是说，在未来我们这个水平时代，我们这个离火时代，嗯，当一切被洗礼和重整的时候，我们的个人生命将会有什么样的更美好的一重安排，跟维五维度相连接，我们又会有什么样的美好？我们会通过这样的一个方式来连接今日我们要看的，我们要连接的这位正缘。好，我们要看一下满月或我们的月老为我们安排了是什么样的一个命中注定。我们有三副组牌，好，大家可以跟组牌或者说组牌下方的天然石啊，看成一个整体来直接进行连接。选择的方式呢，供大家来进行参考和活跃的运用，所以大家可以跟着自己的方式和自己的习惯以及喜好来进行选择。我们最左边第一副组牌，好，参照的天然石是一颗圆圆的绿油珀石。这是我们最左边第一副组牌的参照天然石。好，我们中间的一副组牌，参照的天然石是一颗，好，有一层白色光亮的太阳石，有一点裸粉色哦。好，这是我们中间一副组牌的参照天然石，裸粉色太阳石。我们最右边第三副组牌，参照天然石是一颗蓝东灵石，一颗蓝色天然石。这是我们第三副组牌的参照天然石。哪一副组牌是跟大家最有感应的呢？哪一副组牌又是第一眼吸引到大家注意、想要触碰和翻开的呢？这就是你的第一直觉，没错了。那如果对于几副组牌有感应的朋友们，也可以排一个优先顺位，来连接和听取一下，有可能这当中有跟你相关联的讯息，或你可以去选择的一些讯息啊，嗯，你可以去选择的剧本。因为我们每一个人、每一个灵魂都是一个立体的宇宙。一切因大家而发生，也因大家而安排。所以跟着我们的感觉来进入选择。选好的朋友们，让我们一起来开始今日的抽牌和赌牌吧。选到我们左左边第一副组牌一个绿欧珀石的朋友们，我们的神谕卡都已经抽好了。今天一起来看的主题啊。是连接我们的中秋满月，来看一下我们这个双向奔赴的正缘剧本。我们要看一下满月为我们安排好的命中注定的正缘是什么样的，这将是什么样的一段情感，当中有什么样重要的讯息需要我们去了解。希望可以帮助到前来第一组的朋友们。好，对于一颗绿油珀石，首先看一下我们的主牌 Oracle 啊，嗯，看一下关于我们正缘的讯号是什么。我们一起来揭晓一下第一组的朋友。很美，有没有？我们看到很多很多蝴蝶 ，butterfly， 啊、哦，这是一个风的信息和讯号，代表了融合、融会，也代表了我们在智慧上、理念上，我们在个人的自由以及这个世界的宽广程度上的一种融合、贯通和扩张。我们看到下面的信息啊，一个风的符号 emerging，take the leap 
a face。好，我们要成为我们这个命运的主导，并且呢，能够真正的拥有向前去吸引我们命运发生的勇气。所以我看到有很多第一副组牌的朋友啊。你的正缘的安排，首先它是你的灵魂伴侣啊。我们看到蝴蝶，首先呢，灵魂伴侣，再者就是跟前世是有连接的，这个人有可能是在你前世当中出现过的人，因为我们看到这个幕布是黑色的，嗯，也有更多朋友看到你们的姻缘的安排是早有注定的，有种千里姻缘啊，一线牵的感觉，在众多的蝴蝶当中，你会辨识和感受到那个跟你的能量、光辉。光环和震动频率一样的人，一样的灵魂，所以更多的朋友，我看到你们其实都是啊，非常有信念感的，不灭的灵魂，并且在之前的一个阶段，有可能经历了灵魂的暗夜、灵魂的蜕变，甚至你们在人生当中有可能有巨大的突破。那当你们相遇的时候，首先呢，我看到啊，你们是多姿多彩的，就代表了你们不管是在外形上还是在内在，都是彼此的菜，深深的吸引对方。有可能呢，你的正缘也会让你感受到对方是一个比较丰富、比较善于言谈，以及比较聪颖、比较灵动和自由的这样的一个类型。我看到对方的内心深处有非常强烈的信仰，他的信仰有可能是自由，有可能是宇宙，呃，少数有可能讲是一些宗教上面的修行等等，但更多的啊，这一个灵魂它是为你匹配而来的。所以你们之间呢，应该不会有很大的这个 gap， 比如说差异，比如说阻碍、困困扰、困惑等等，有更多的是你们心灵当中的相通和相互的理解。我看到很多第一副组牌的朋友啊，你有可能在这个大千世界当中，在前一个阶段在找，或者说你们在连接，但也有不少的朋友有可能跟。物理的距离、地理的距离是有相关联的。比如说，对方是在另外一个花园飞翔的蝴蝶，而你们有同样的色彩。那这样的人也即将来到你的生命啊！我们说千里姻缘一线牵嘛，嗯，所以宇宙会帮助你啊，将这个跟你翅膀的色彩相同、跟你的振动频率相同的灵魂推向你的世界。我们看到这张卡牌为什么有死神的信息啊？其实死神牌在某一些这个艺术家的创作当中，我们也可以看到。有可能会有骷髅的形象，会有蝴蝶的形象啊，会有暗夜的色彩等等啊，非常的瑰丽绚烂。所以我看到这个人，他除了风象星座以外，有可能也会有冥王的特色，或者说呃天蝎座的特色和特征等等啊。嗯，我看到这一个灵魂，他在外在展现出来的这种自由、天真、浪漫和完美的，呃，背后有可能是突破了他，呃，有可能是灵魂当中的某一层痛苦、某一层枷锁。嗯，甚至在过去的一个业力洗礼的过程当中，他完成了个人巨大的蜕变，比如说搬离原驻地啊，比如说离开之前的工作环境啊，比如他人生当中有着非常大的呃几次转折等等。我刚刚第一副牌的朋友啊，你们的正缘和你心心相印，并且啊，当你没有去放弃掉对于人生信任的这个勇气，你们继续还在人生当中，在我们的这个宇宙当中。去不断的试着继续连接和盼望你的正缘的时候，他也一样将会款款的向你走来。那我们在这张卡牌当中呢，也能够看到啊 ，take the leap of faith， 有一种冒险尝试一下、下定决心的意味。所以第一副牌的朋友啊，你们当遇见彼此的时候，应该会第一眼认识出、辨认出对方的。好，这一段缘分也会给予你生命的勇气，也有可能是一次你大胆突破的尝试。总之，第一副牌朋友当下，嗯，不管你们有没有准备好啊，宇宙会在那个你准备好的时间，当你准备好了一个新的旅程的时间，将它送到你的生命当中。我相信，其实你也是被送到他生命当中的，这是一个绝对的吸引力法则。也有一些朋友，你们生命绽放的时间点马上就要到了。这个绽放指的就是你在事业上，有可能是未来一个人生单元，有可能是你未来的变革的过程当中，打开了你全新的模式和全新的轨道。所以这二点零版啊，或者说你的 upgrade， 你的升级已经彻底完成，或者说一些朋友当下还在这个升级的末尾啊，因为我们当下这个冥王星和土星还在逆行当中。不过我看到有可能在未来两个月当中，一些朋友会真正的去完成某一种蜕变和挑战。第二张牌啊，我们看一下，这是一段怎样的情感？我们抽到的是七号牌
creativity 啊，创造性啊，在我们上一组的这个大众占卜啊，我们的月运里边也遇见了这张卡牌。好，这张卡牌代表了什么？我看到有两两条不同的途径，有没有啊？殊途而同归的一个感受。所以啊，我看到两个有可能来自于不同空间的、不同的地理位置，或者说之前有过两种不同人生经历的人，到达了同样的一个转折点，转角遇到了爱啊，转角也遇到了可以去激活你们彼此人生创造能力的另外一半。这个创造能力也是巨高的一个显化能力啊，也是一个。通晓宇宙，或者说，你们可以去设计自己未来的这样的一个能力。那人生呢，也是一个创意性的艺术品啊。第一组牌的朋友，你们希望人生被怎么样创造呢？你们用什么样的一个方式正在去显化和感受你们的未来呢？当你们聚合的时候，你们这个能量会发挥到非常大的一个极致，因此你们有可能会共同创造非常美好的人生，有可能会一起冒险，有可能也会让你们的人生呢遍地开花。嗯。我们在这个牌当中有没有看到蝴蝶的信息啊？这边有蝴蝶，我们这边有信鸽，有星星、钻石啊，有爱心和书籍等等啊。所以当创造性和七号这个数字出现的时候啊，我们还配上了这个蝴蝶，就代表了你们两只啊自由自在、悠闲又美丽的蝴蝶啊，相遇到一起。你们会共同的去显化同一个目标和未来，甚至你们是同样的灵魂家族的，啊，这是一个非常具有。创意性的情感关系，所以你们有可能会一起去制造一些新的作品，你们有可能会给予对方非常高的灵感和激励，你们有可能在人生当中啊，会突破过去的一些限制性的状态和选项，将人生真正的开拓开来。那我看到在第一组牌当中呢，你们其实本身也是非常具有灵感和创造性的人啊，你们非常的独特和别具一格，甚至你们的人生的璀璨的背后，总会带着那么一点点的神秘性，或者说有一点伤痕的隐隐约约的存在、啊，这个是冥王星给你们带来的一种吸引力。那我觉得第一副牌的朋友啊，首先当你们遇到正缘之前，有可能也会有一个阶段，是情感稍显迷茫的。那对方呢？有可能他在跟你完全不同的领域，甚至是不同的城市、国度等等啊，再去完成他的一系列的成长。但是当你们相遇的时候，首先是成熟和最美丽的时间。再者，宇宙会将你们的智慧凝结在一起，所以你们的相遇也有另外一层意涵，就是帮助对方去创造，帮助这个宇宙创造，或者帮助这个三维星球来升级啊，升级到五维度等等。好，下面我们一起来看一下啊，通过我们的这个 Tarot 塔罗牌来看一下，我们这个被宇宙安排好的这个正缘剧本呢、啊。我们第一张出现了就是这个金币二号，下面圣杯二号，我们把这两张牌放在这里啊。这个剧本是什么样的？好，我们先洗牌哦。好，我们这边出现的是 Seven of Pentacles。这边我们的卡牌多几张啊，我们把它好继续整理开来，看一下我们的正缘剧本是怎么样的。第一组朋友，好，这边 Four of Wands 权杖四号的逆位。这边我们出现的是一张 Queen of Wands 权杖王后。好，正位的卡牌，我们这边又飞出来一张，看一下是什么？嗯，好，这边是一叠啊，那我们继续再整理一下。我们第一组这个恋爱剧本就像小蝴蝶一样啊，难以捕捉。好，我们的牌卡也飞来飞去，我们再抽一下卡牌。杯四号的正位，我们下边呢，圣杯国王。好，我们继续再整理一下这个卡牌啊，大约已经出现了这个剧本的雏形了啊。命运之轮，这边是宝剑一号，那继续洗牌。圣杯七号，这边是权杖国王的逆位。这个第一组的朋友啊，你们的正缘有。但是呢，你们之间的故事还蛮扑朔迷离的、啊。
，跟大家来解读一下这些卡牌在告诉我们什么，这是怎样的一个正缘的故事啊？嗯。首先，你们是天生的灵魂伴侣，甚至有一些朋友，你们是 twin flame， 就是有一阴一阳的能量啊，不一定说它是正统的。你的这个双生火焰，就当下呢，在我们每个人的灵性修行当中，也有突破一些二元对立的这个，呃，这个议题或者是议议论的方式、论调等等，啊，有可能我们的这个双生火焰并不是完全只是双阴双生火焰的议题。Anyways， 能够看到啊，有金币二号出现是你们是一阴一阳的，起码在能量上，有可能一个是。嗯、呃，就是阳性，就比较外向，或者说具有比较高的这种探索能力和行动能力的。另外一个是比较阴性能量的，啊，有可能是在感受上、感应上比较深刻、比较独到。而你们之间呢，肯定是会有相冲的部分。你们阴阳呢，有可能啊，你们之间会有非常大的差异。啊，金币二号，我们后边看到这个海啊、船、帆船等等，会有浪花。比如说，你们有可能也有一些文化背景上的、地理上的距离。那如果没有这个距离的话，你们的意识和你们的价值观念有可能迟迟的没有办法进行一个融合。但无奈啊，你们之间有巨大的吸引力和灵魂契约，所以这边我们看到圣杯二号配金币二号的就是难舍难分，会有一定的这种拉扯，也会有一定的拉锯在里边。原因在于什么？你们之间的关系必须要经过金币七号时间的耐心和培养。这个培养其实也是帮助你们去各自成长，有可能各自独立，有可能是在你们的个。性。性包括包含了个人的能量、个人的成长上，拥有一片属于自己的蓝图和天空。我们这边看到啊，有权杖王后，有圣杯国王，啊、呃，这边也代表了其实你们两个人呢，首先第一组的朋友，火象配水象蛮多的，或者一些朋友你们是火象星座的。从这个当中也能够看到啊，你们在经历正缘之前，有可能也经历过一定的情感拉扯，或者说在你们的个人生活上出现过比较大的变化。那我认为，在这个正缘形成的过程当中，首先会有命运的一把助推，就是无论怎么样，第一组牌的朋友，你们有可能经历过分合，有可能你和他在相见的时候，两个人并没有准备好要踏入正缘，或者说你们都在去忙自己生活当中的，但是这种莫名其妙的吸引力和巧合安排啊，命运之轮、圣杯二号、宝剑一号，巧合安排会让你们在某个当下突然意识到，哎，就是他了。所以我看到第一组的朋友啊。你们两个人在相互培养这段爱情的时候，首先可以能够看到这个正缘是你的真爱，因为有圣杯二号嘛。但同时，有可能他的某一方面条件并不符合你对于正缘的要求。权杖四号的逆位，打一个比方，有可能他的事业或他的这个个人情绪等等啊，在遇见你的时候有一点点的波澜起伏的，或者说有一点点的不稳定性。你有些朋友是你们两个人隔了蛮远的距离的，有可能会有这个文化上面一定的差异。有各位朋友啊，看到两张四号牌出现了，也代表有可能当你们遇见彼此的时候，你们都在一个个人的转折点上有点踟蹰，有点纠结啊，我就有一点需要选择。这个选择呢，个别的少数的朋友，有可能这个选择是三角关系的选择，但更多的朋友能够看得出来，是你们对于生命这个利益、利这个命题如何去理解。如何去真正的用更高的，有可能是维度更高的层级的方式来去化解这一切？那第一组的朋友会问了，那这样的一个人，他真的符合我的要求，就是跟他在一起是幸福的吗？这是一个好的安排吗？当命运之轮和金币七号出现，我们需要给这段爱情以时间去落地扎根，然后等待这个。可以说是呃种子啊变成丰盛的果实，我们需要一定的耐心去培养它的。有很多朋友我看到啊，你们有可能已经遇见了这样的一个人，有可能这个故事已经可以啊、呃、完整的严丝合缝的套入了。那这个就是第一副组牌朋友你们的信息。有可能一些朋友你们当下呢还在去考虑，还在去进入一个爱情的状态里边。我看到第一组朋友，其实在你们进入正缘之前，首先有可能都需要先去完整你们的个人发展和事业的一个。有可能是一个转折期，所以当你们的事业和当你们的人生出现一定变化的时候，有可能在这个变化背后，你的正缘在等待你。那我看到，首先这个人他对于你是非常打开心扉的，对于你是充满幻想的。我们可以分阴性能量和阳性能量来去解读。如果对方是阳性能量，比如说我们这边是阴性能量，或者说偏于女生的能量啊，对方是阳性的话。对方是一个圣杯国王，我们这边也看到有权杖国王啊，这个和你是最终形成配对的一个状态，哎，两个人变成一对了，一家人了，这个是正缘的一个达成啊。
啊，当他有可能刚遇见你和刚初识你的时候，我认为这个人他其实是在一个不知道自己该要什么的一个状态里边，有可能在这之前呢，他也进入过一些。呃，波折的关系，但是都并不长久，或者说有一些三角关系存在的话，他其实在这个命运当中，有可能被安排的是跟其他人去经历感情课题，但有可能在遇见你的时候，他第一次打开了他的心扉，打开了他的心轮，所以你是这个能够掌握他心轮钥匙的人。我看到这个人他有一定的变动性呢，并且有可能情绪上会偶尔有一些呃紧张、焦虑、失措和选择困难的感觉。有各位朋友看到圣杯国王会有点印象不好，就是对方是不是一个海王，对方是不是一个海后，他是不是有点花心等等。我认为这一个人他只是不知道自己想要什么，就像这个翩翩蝴蝶在大千世界，我们可以看到万花丛。啊，这个万花为我们而绽放，所以他有可能只是在生命的这个初始或某一个阶段，不知道自己的导航应该往哪里去走。当命运之轮出现了，代表了他和你相互打开心扉的时候，昭示了你们是彼此的灵魂伴侣和重要的另外一半。然后这个人他有真正的去认识到，我认为这个人有可能会为了你去改变他一定的生活轨迹，比如说事业，比如说他的这个居住地，比如说他对于未来的畅想等等，来去迎合和符合。你对于未来的这一个标准，并且我看到这是一个创造力、想象力都非常活跃的人啊，在这个人的心目当中呢，这个世界有有很多他需要探索和经验的，但是你是也是他啊，一直以来在盼望，甚至是在等待，在高度集中的去显化的对象，所以这个人也在显化你。我认为他是能够敞开心扉跟你说一些实在的、客观的。话题，你们有可能有很多可以沟通和相互共通的地方。我看到这个人在遇见你之后，在坚定的选择你。我们看到啊，他有可能为了你去转换工作呀，为了你有可能搬到同样的居住地呀，也有可能为了你去给自己更高的目标去拼搏。所以我觉得，当你出现的时候，有可能也是对方的这个 inspiration， 啊，你有可能是对方的光，你是对方的希望，你有可能是打开对方这个人生的发展大门和灵性大门重要的人。所以这个重要的出现了之后啊，他会在你的身上看到很多色彩缤纷的，呃，这个世界更多的可能性。这个牌里边有两张四号牌以外，我们可以看到两张七号牌，金币七号，圣杯七号。其实七号牌配我们这个七的数字啊，是一个学习的数字，也是一个正在经验和需要加之以时间的数字。所以有可能呢，这这组牌的阴性能量啊，女孩子或者说女生朋友来到这一组，你会对待对方的第一印象非常好，同时也会对待他有超乎的想象。这个超越的想象是什么？从圣杯七号看到啊，有可能他可以满足你对于另外一半的这个要求，比如说他的形象，比如他的气质、言谈等等。但是在这个深入的交往和理解理解的过程当中，甚至是你们去变成了。男女朋友啊，或男男朋友、女女朋友啊，真正的去发展关系的时候，你会发现他在突破你对于另外一半和呃完美正圆这个神话的想象。但这个想象被突破了之后啊，其实对于我们第一组的朋友是好的，原因在于有可能这个不切实际的泡沫啊，我们说一切如梦幻泡影嘛。我们呢，其实浮在这个三维的海上啊，我们都是一个泡泡，我们的想法也是很多泡泡，它有可能会点醒你，让你去击碎你一定的幻想。但是啊，当这个梦幻泡影被你击碎之后，你有可能会真正的去踏实的进入三维世界的耕耘，所以有可能你会更加去落定你对于未来的婚姻关系、伴侣关系，甚至长久的一个合作关系、亲密关系的想法，有可能也会激励我们第一副组牌的朋友在事业上有非常好的发挥。和挑战。那我看到呢，反过来啊，如果是阳性能量来到这一组，男生朋友来到这一组啊，呃，你的正缘，首先我看到他和你是一阴一阳的，有可能他很大程度上是阳性能量的女孩子，所以他的身上其实是有光，但同时有一种生人勿近的感觉。我认为这个非常具有女王精神的人，会让你看到，首先对方身上有别具一格的魅力、勇气以及挑战力啊，他是一个非常。呃，可以让你去挑战的啊，这样的一个对象啊，首先优秀，再者就是闪光，第二点就是对方其实有，呃，对你形成非常正向的影响啊，有可能会让你在事业的人生的选择的迷茫的过程当中呢。或者是迷茫的阶段呢，真正得到通关的钥匙，所以也不乏对方他会成为你的一个贵人，会给予你机会等等。这边的宝剑一号，看到你们坚定的选择了彼此啊，无论对方和你是否在遇见的时候，在同样的一个状态当中，比如说一些朋友。
对方是失业的上升期，我们这边是在失业当中有点卡住的时期，遇见了，或者说两个人是完全不同的行业，完全不同的，呃，这个发展的规划等等，哎，在遇见彼此的时候，你们的生命会为彼此而转变，而这个命运之轮是正位的。我看到这个，首先是命运当中重要的安排，所谓的正缘嘛，我们要有一个缘在啊，所以你们的缘是正的。嗯，在这个地方，命运之轮是正的，代表了你们拥有这些机会去跟对方，比如说闲话家常啊，言说未来呀、啊，相互沟通有无啊，包含了有可能你们会有同样一些事业上的发展机会和可能性等等。有很多朋友啊，这个正缘到来的时间是什么？我看到这个大门已经打开了。所以在未来的一到三个月之间，一些朋友会陆续的遇见。那如果已经遇见的朋友啊，我认为你们需要给这个关系命运，让你们给这个关系一点耐心。所以给你的灵魂伴侣一点耐心。也有不少的朋友呢，最近在转换的阶段，有可能离开了一个长久的关系，离开一个长久的工作，开始进入了一个新的业界。那我看到这一个正缘，他有可能会在不遥远的未来等待着你。你们最后的结果啊是。殊途而同归的，所以这边我们看到权杖皇后和权杖国王出现，代表了两个人都会闪光，也都会帮助彼此走到自己想到的这个程度上去啊。不过这个权杖国王是逆位的，也代表有可能阳性能量。比如说你遇见的这个对方他是男生，或者说我们来到这一组牌的朋友是男生的话，急不来，你们需要慢慢来。对，有可能阴性能量他会走得快一点，有可能他的觉醒快一点，也有可能他对于建设生活和家庭已经有了自己定型的固定的认知。你们需要相互去给予彼此你们的信念和你们的这种感受、你们的计划等等啊，这个是慢慢的同化。所以到最后呢，我看到你们有可能会形成非常好的一个一个主外、一个主内，或者说两个人各自在你们的世界放光彩。然后你们有可能也会有比较好的合作，来去共同完成一些事件、一些事业，或者说一些规划、一些创意等等。那我看到这个人在灵魂的界面上啊，正在跟你去沟通，所以一些朋友可能会梦见他。这边我们看到蝴蝶嘛，有可能会梦见他，有可能你们会看到一些呃固定的这个。嗯 ，sign， 比如说一些朋友看到蝴蝶，一些朋友看到七的这个数字等等啊，这个都算是一个信号。宇宙通过高维度，通过其他的这一一些象啊，给我们一些提示。有个别的朋友啊，这个人他和你在未来有可能会，比如说转业，一起去从事一样的职业，一起去，呃，完整你们的人生，你们有可能会一起创业等等。什么时间会遇见他？如果当下在空窗的朋友啊，注意一下未来的一到三个月，或者说明年的秋天。秋天是北半球的九十月到十二月的啊，这样的一个季度季节。那宇宙为你安排的这个人，有可能当下他的状态，包括你的状态，都不是准备到最好的一个程度。但是我看到啊，打开心轮，打开喉轮，跟对方去连接，你们会发现这个背后解决问题非常高度的可能性。有些朋友，你们要去动用你们的这个 manifest， 你们的这个冥想和显化的能力啊！显化能力在于什么？在于创造力和想象力。想象你和这样的一个人，不管他在不在你的世界啊，你认不认得他，他姓谁名谁等等啊，想象你和这样的一个人已经来到了宇宙这样的一个中转站。想象你和他以什么样的一个方式走在一起，你们有什么样的生活，建设什么样的这种呃人生状态，什么样的一种氛围。通过这个想象力，有可能我们的显化也会更高速、更快速的被聚集和聚合啊！这个信息以及这样的一个三维的安排，会更快的来到我们的生命。也有个别的朋友呢，最近是你事业突破的黄金时间，所以先抓住、抓紧这个机会啊！我们抓住这个宇宙给我们的机会，进行黄金的突破、理性的突破。你们会发现，你在显化的将一一达成。好，这个是我们看整体的一个缘分呢、啊。有些朋友会说，我想看一下对方的外形呢、啊，对方的这个星座和越细节越好啊，什么样的职业等等。好，帮大家来分析一下啊。如果对方是阳性能量的话，对方在能量上相对来讲啊是比较有文艺气质的，比较内敛的，稍显情绪化的。水象星座，天蝎、巨蟹、双鱼座，还容易在这一组出现。当然也有个别的朋友是火象星座啊，母羊、狮子、射手座。好，那对方呢，有可能在当下处在一个稍显不自信的，或者原生家庭有可能给他一定的疏离感，让他比较难打开心轮。
有能个别的朋友啊，你会觉得他在感情里边有点飘飘晃晃的，不是极其的稳定。原因在于还是一样啊，内在小孩和原生家庭的一定的问题会影响到他。不过我看到，因为你们是灵魂伴侣啊，对方在跟你去沟通的时候，还是比较可以言说实话，言说他的感受，并且你们会有心与心的沟通。而这个人他所从事的职业啊，我们这边看一下 S 代，疗愈类的，或者说对方是医生，好，对方有可能是，也有个别啊，他是跟金融相关，做一些资产管理的。月亮摩羯九宫，个别朋友对方有可能从事教育的行业，呃，儿童的教育，或者说是这个心理学，也有个别朋友他是在读书当中呢。当下，嗯，这个是我们阳性能量啊。然后对方的长相，文艺型的，气质型的，五官清秀型的，有可能他说话的声音蛮好听的，或者说他的这个型啊，比如说他的这个外形和气质上来讲呢。比较偏向于文艺类，比较清新，也有点寡言啊，清新而寡言的人。那我们看一下我们这个大圆形卡、啊，这边出了一张，我们看一下对方的这个，呃，算是气质形象嘛，也算是职业啊，出现了一张 four， 愚人牌，但是是逆位出现的啊。也就是说，他有可能把自己的悲伤挡在快乐的面具底下，看起来有可能有点随和、爱开玩笑啊，或者说很乐观呐、啊，其实内心在哭泣。那我认为这样的类型的人，你有可能第一眼就会感受到他内心在说什么，因为你们是灵魂伴侣嘛。那并且他有可能会有很多这个幽默的啊、可爱的，或者说善于跟人沟通的这样的一个呃形象状态。不过呢，我们看到这个逆位牌啊。有可能他也多少有一点忧郁，或者说他遇见过一些，特别是在孩童时期遇见过一些让他不太快乐和不太公平的经验。他在寻找一种自由，他也在否定自己，甚至否定自己真实的情感。但遇见你的时候啊，因为我们看到逆位的愚人牌配配逆位的圣杯国王嘛，当他遇见你的时候，这些问题有可能，嗯，就是说，有可能是等于了他遇见你的时候等于了他的治愈，所以你是他非常好的一个，算是救赎吗？呃，第一副牌的朋友说：“外，我不想当一个人的救赎。”哎，不过呢，这个为你设计的正缘也有他非常可爱的地方，就是我看到这个人，他其实内心还是比较纯真的，他有纯真和信仰爱情的这个领域这个部分。好，将这个眼泪留给自己啊，当将欢笑送给四方。我看到有可能他承压能力一般呢、啊，不是很高。紧接着，这个人他很有创造力，然后他很有。呃，有可能有一些朋友是演绎能力、表演能力，有一些朋友他有可能是写作能力，有可能是这个创意呀、啊、画画呀、啊，或者说编程能力。总之，他的大脑当中有一个部分，我看到有可能是他的右脑啊，他右脑有可能是比较好的，嗯，好吗 ？OK， 但是他处理情绪和处理人际关系以及语言的这个部分，有可能一般般的这样的一个感觉，有点回避型的人格啊。不过我认为啊，既然对方是你的正缘，当你出现的时候，他将面临着他的治愈，也代表了其实你们的关系是呃理想的啊，并且是不会出现很大的问题的。当他不是正缘的时候，有可能问题多多；当他是你的正缘的时候，你们会面临着相互给予彼此更高的能量。好，这边是阳性能量啊，我认为对方应该在形象上还不错啊，出现这个愚人牌。有可能各位朋友会遇见年下恋情。好，那如果对方是阴性能量偏向女孩子的话，我们看到你的正缘，首先她是闪闪亮亮的权杖女王。好，首先她有女王的气质，非常的大方，然后非常的闪光，有可能在形象上也是非常亮眼的，甚至是非常性感和健康的。我看到对方是一个领导领导人的形象，领导类的形象，所以有可能是比较杀伐决断的。对方有可能有有养宠物啊。那并且呢，我看到啊、呃，如果是阴性能量的女生的话，她有可能正在去做一些这种个人的事业创造和创意等等，也是非常具有想象力、敢想敢做的人。呃，在形象上来讲呢，有可能她是偏中长发，有可能我们看到这个发色偏红发啊，嗯，还有就是五官上和整个的这个气质上是比较偏瘦型的，然后有可能会比较娇小。有可能他是比较偏运动型的，那这个地方他的运动型会让他的整个的这个呃线条啊，或者他的这个肌肉是比较好看的
。我看到第一组牌啊，如果对方是阴性能量的话，对方他绝对是你的理想型啊，而且而且追求者是蛮多的。呃，紧接着如果是在他的其他的状态上来讲，有可能脾气啊，他的性格是相对来讲直接而火爆的，呃，也是敢爱敢恨的。然后也是，当他爱上了，他会无条件的进行付出。当然，我觉得你们之间有可能会有一些这个，当然了，灵魂伴侣也有一些言语上的摩擦，尤其是当你们进行进入磨合期的时候，你会发现对方身上其实多少会有一点点的公主和女王的这个部分。但是啊，这是真公主真女王，所以呢，我看到第一组的朋友，你的正缘其实是个人条件非常良好的人，有可能他的出现。预示着你和对方的生活质量以及生活的方向将会有一个非常大的转折，这个转折是往更光亮的方向去的。我们看一下啊，这边我们看抽出来的这个大圆形卡 ，Warrior， 我们看到一个战士啊，有没有是跟权杖女王这个能量多么的匹配啊 ？OK， 我们可以看到有力量，有技巧 ，OK， 有原则性啊，并且呢，可以在任何的状况底下去突破。困难啊，而且在小我的意识上有一定的自我牺牲精神，这个是战士的啊光明面。另外一面呢，有可能他受受到了比较严格的训练，有可能是社会的训练，有可能是教育上的训练，有可能是他个人对于这个社会，呃，生存机制、弱肉强食的想法上面的这个固定的价值观念，多多少少他会有一定的这个争取和进取精神，并且非常需要和渴望胜利。自尊心比较强，然后这个好胜心比较强啊，胜负意识是比较强的，这是比较独立的一个女生，或或者说是女战神啊，所以这个是你的正缘，将来到你的世界。我们再看一下这个 S 代对方所从事的这个事业和状态等等啊，呃，创业做老板的，做金融类的，地产类的。或者说在公司当中、组织当中做管理类是比较多的，有可能是出差比较多的这样的一个类型。对方的原生家庭和个人的资产积积累条件还是不错的，或者他处在一个事业的扬升期，事业的上升期。有更多朋友啊，有可能对方是你的老板也说不定啊。好，这个是我们看到的这个能量啊，很有趣，有没有？这边我们看到的 Four 愚人，然后这边我们可以看到 Warrior 配战士啊，其实是蛮登对的，蛮搭配的。然后你们应该也是啊、呃，俊男加美女的组合啊，总之在气场上是非常配的。这样的一个状态，好，缘妙不可言啊！我们看到中间这张命运之轮牌，就是总之你们会在一个特定的机缘安排底下遇到面的。我看到这个人他，呃，概率上来讲一半一半，一些朋友有可能是异地的，但没有关系，你们会面对面面的相见，因为有缘在这个地方。也有各位朋友，你们在生活的周边就会通过巧合遇见他。总之，这个是宇宙的安排。大家可以关注一下未来的这一个阶段以及未来的一年。我看到有些朋友啊，你们至少在未来两年当中会遇见正缘以及结婚哦。如果来到了这个影片的朋友啊，嗯，应该是蛮快的一个时间段了。最后看一下宇宙给我们什么样的建议和指引啊？我们抽了两张卡牌，第一张我们看到是这一副卡牌叫“心机之诺爱 ”，OK， True Love Oracle。好，这一套一日语的神谕卡，我们看到的是，好，七七欧呀 ，Father。第三张牌啊，第三张牌其实也是我们，呃，我们在 Tarot 当中应该是第四张牌吧 ？OK， 国王牌好吗？所以这个人他是一个国王牌，隐性的，而且我们看到山一般呢，雄厚的父爱。好，如果是女生朋友来来到这一组的话，对方是非常好的一个父亲，那对方是非常内在来讲啊，温柔，而且充满了人性当中的善和包容。承接力、承载力和责任心都是不错的，但这一定需要时间的积累，这第一点啊。第二点就是对方有可能会和你成立美好的家庭啊，你们有可能会拥有非常可爱的 baby。那对方他是一个非常不错的这个 father material， 好吗？他是一个很好的父亲的材质材料，所以有可能当小孩出现在你们世界当中的时候，对方他会对待你们的生活、对待你们的家庭、对待责任感有更新更全的认识。山呢，其实代表的是依靠，代表的是责任和不变的忠诚啊。这边我看到是 father。那如果是男生朋友来到这一组啊，或者一些朋友你们并没有这个打算是养育后代、拥有后代等等。好
呃，首先你们在内在上和你们原生家庭的父亲，你的内在小孩要进行一一些和解，你们要处理掉一些旧有的压力啊，这个是要释放的。再者就是，有可能在你的内心当中，你和父亲以及你和原生家庭母亲之间的关系也会复刻和作用到你的亲密关系当中。好，所以一些朋友有可能在遇见正缘之前，你需要和原生家庭的某一人进行和解，但这并不代表要去割让、要去牺牲、要去啊、呃，对，挫伤你的自尊心啊，因为这边我们都已经看到 the f o r 的逆位了。不过，其实很好的就是，有可能你的未来，或者说你未来的家人将会治愈你，有可能你也会将拥有非常不错的。有可能是长辈啊，有可能是其他你生活周遭的人去给予你这样的治愈。这张牌出现的时候，看到了非常高大的这个神圣阳性能量啊，这也代表了时间的积累会积累出人性当中非常美好的结果。就当我们青春的时候，当我们叛逆的时候，当我们发展的时候，有可能会有各种各样的人性当中的小问题啊，贪嗔痴慢疑会浮现啊。但是当我们真正的生命和时间升级了，当我们已经过尽千帆了，我们看到另外的一重山脉的景象的时候，生命将预就是预兆着，或者说迎来了一轮真正的安稳和落定。所以有一些朋友，有可能你们也会啊，在未来这两年当中升级成为父亲母亲，这个是第一点，就是你未来的，呃 ，baby 啊，你未来的宝贝，有可能在通过灵魂的方式连接你们。但有一些朋友们也讲啊，如果没有这个计划的话，你们将会完成你和你内在小孩真正的这些课题，你将会真正的包容。我们看到他在这个父亲在抱着他的宝贝，有可能是你在怀抱着你的内心内在小孩，有可能是你在跟你的过去以及你的人生安全感进行一个和解。所以我认为无论如何，有可能在我们遇见正缘的这个过程里边，我们需要也是先解决我们这个期待的问题，我们和我们原生家庭的问题，和我们内内在小孩的问题也算了，嗯。不过更多的啊，我们正常的这个正缘有可能会成立家庭，会有未来的，呃，这个 baby 啊，会有这个三口之家、四口之家、再组家庭都会有，可能会领养宠物等等啊。无论如何，我能够看到，在这个牌当中是可以说是厚重的、真实的人性和人类当中非常美好的一种爱正在涌现出来。呃、这份爱是给我们第一副组牌的朋友的，无论男生女生，你们都值得被这一份爱真正的包裹、真正的保护。你们也会在这个爱的基础之上，感受到真正的归属感啊、呃，感受到真正的人生当中的美妙的部分。这第一点，第二点，我们看到的这个是 Eclipse in Libra， 好，天平的日食啊。By the way， 应该在今年的十月初啊，就是天平月的时候啊，十月二日啊，三日左右啊，刚刚有查一下啊，对我们是会遇见日食的。所以这个卡牌和我们天象相符合，就是在今年，好吗？我们可以看到这张卡牌在告诉我们什么？你会重新的去构建你的价值观念，你的人生中的关系，那真正的正义和平公平的啊，平等的一个裁决和平等的和谐的关系将会到来。我们看到这个信息是 rebalance， 然后看到数字三十一号。所以有一些朋友在未来一个月啊，未来一个月当中，你会渐渐的感受到这个因果的业力啊，宇宙的法则正在重新的去作用在我们这个三维到五维度的世界里边。这个 re-evaluate， 你也将会重新的去评估自己，你将会重新的给予自己，或者说赋予你的人生以价值，你的一切的这个亲密关系啊 ，relationships。Justice and fair play， 也就是说，你任何的亲密关系，包含了你和周围的关系，你的事业，你的，我们今天看的正缘啊，将会有非常公平的，也就是说相辅相成的，呃，安排到来。Rebalance 就重新的去掌握这个平衡，甚至呢，我们得到公平的答案，满意的答案。所以我看到，其实这个宇宙在未来这个阶段在帮助啊，我们第一副组牌的朋友得到你们应该得到的。好，就是说有这种公主王子回归了啊，拿回你应该拥有的一切的感觉啊，宇宙会帮助你拿回拥有的一切，所以你们其实并不需要去多做一些什么。那第一组牌的朋友本身你们就已经是战士了，我看到其实你们在之前所播种的，也算是一些朋友在许愿的，种种下了一些美好的善根呢、啊。呃，变成了我们真实的福报，所以一些朋友，其实你的正缘是我们之前一个阶段努力，或者说付出，或者说呃真实的爱和仁慈的能量，去孕育和造化的。
所以其实一些朋友，你们的正缘也是这一世你们在去造化的。虽然我们说这个人他和你是前世有渊源啊，但是你们的缘要怎么修，很多时候这个可能性掌握在我们自己的手里。当然，这个公平性是宇宙的。哎，我们手上有这把宝剑，哎，就是说这个可能性和这个决决断和裁决是我们可以去做的，向左还是向右，要不要遇见这个人，在某一个人生的岔路口做什么样的选择，宇宙永远让你们啊做这个 take the leap of faith， 做一个可以说呃勇往直前的，可以说是破茧成蝶的，还有就是啊重新去找到你们的价值。价值感吧，也或者说是安全感，重新去落定你们人生的可能性，宇宙一定会帮助你们。所以第一副主牌的朋友啊，我们这个日食马上就要到了，应该是日环食啊。这个其实是一个天文的这个观测象啊，在日食出现的时候，我们也是在灵性的能量场上来讲，就是它的能量会比较大，甚至会拥有一些我们这个人类的场啊，呃，不太去相容的。一些一些状态，所以有可能我们在日食出现的时候是规避一下比较好，或者说不用肉眼去观测比较好。但是 ，anyways， 这是一个什么样的日食？我们可以看到 rebalance 啊，给予你公平，给予你人际关系或者说亲密关系当中最好的一个裁决和判断。宇宙将会将啊，属于你和你值得拥有的一切送到你的生命当中。那这个大门已经真正的啊。敞开，或者说这个转角已经真正的马上就要到来了啊！一些朋友，你们转角要遇到爱了，还有很多朋友，你们很快的将会成家，加上立业啊啊！这是一个很快的阶段，为什么？因为当这个 justice 出现的时候，当正义的号角、审判的号角被吹响的时候，哎，当我们这个可以说是正正缘哈，我们说是正缘，说是。啊、呃，正面业力也好，这个夜风吹起的时候，我们一定会在这个风当中看到我们想要飞的方向在哪里。所以这也是我们在这个人类的三维世界当中可以观测到的美好景观，我们可以去体验的美好经验。第一副牌的朋友啊，无惧无恐啊，不要怕，你们的未来或者说你们的情感关系、你们的正缘关系将会被非常好的建立。有些朋友会在未来这一个多月去洗刷掉旧有的能量给予你们的侵蚀和压力，包含了内在小孩和原生家庭以及过去的感情影响。因为最近冥王星在逆行嘛，所以推荐大家去做一些这个内在的这个净化，或者说清理的这个工作啊。慢慢的，你们将会发现，你们在一个重新整装待发的状态，甚至之前有可能这个正缘你已经看到了，但是对方现在跟你的关系并不好，甚至出现了一定的这种卡住啊、断联等等。我看到你们将会更好的走下去，所以这个复联或者说真正这个关系的更高程度的建设，一个新的开始，将会随着命运之轮和宝剑一的出现而到来。我看到这个时间点应该是在未来的一个月当中，好吗？祝福大家，也非常的恭喜啊！第一副子牌的朋友，我们在未来这个阶段拥有如此美好的，或者说，呃，如此积极的可能性来面对我们未来的更多的挑战。因为家人和正缘呢，就是我们最好的一个，可以说是归属，也是最好的一个承托，最好的一个靠山。我相信呢，你们将会在未来真正的体验到这一切，你们不是孤独的。你们不是孤独的蝴蝶啊，一定有跟你们的翅膀颜色相同的蝴蝶飞来你们的身边啊！这就是在多重的这个三维世界，或者说多重的维度空间当中的最紧密的连接。这个并不是说时间的连接或地理的连接会决定你们有没有缘分，而是你们在缘的这个层次上，这个震动上是否是相相辅相成的。这张牌弹出来了啊，权杖国王，这个人将会很快的来到你的世界，他是主动的。好吗？他是闪亮的，他是会展现自己的，所以被动的第一副组牌的朋友，或现在还在单身的朋友，也不要担心啊，他会真正的展现他自己，甚至会呢主动的追你和主动跟你沟通的，好吧 ？OK， 今天我们所有的卡牌看到这里啊，祝福我们所有第一副组牌的朋友，呃，情感美满，然后在花好月圆的这一天呢，承接和感受宇宙给我们最高的祝福和能量，也非常荣幸呢陪伴大家共同的成长。我们今天所有的卡牌看到这里。让我们下一期再见吧，拜拜。好，选到我们的第二副组牌啊、哦，一颗裸粉色太阳石的朋友们，我们的神谕卡都已经抽好了。今天我们一起来看的主题呢是中秋月满，我们要看一下啊，双向奔赴的正缘剧本二点零版。我们再看一下满月为我们安排了什么样的命中注定，又给予我们什么样的建议和指引，希望可以帮助到前来第二组的朋友们。好，推一颗啊，裸粉色太阳石。首先呢，我们也依照惯例来看一下我们的主牌 Oracle 给我们什么样的讯息。我们一起来揭晓一下。哎，第二组的朋友啊，我们看到是 Bear， 熊的能量啊。然后在这个应该是雪山的山脉
的边缘，我们可以看到缓缓的啊，正在应该是下降的落日啊，有一种要归家、归属以及安全的情怀。我们也可以看到淡淡的冰湖啊，在我们的这个熊的面前，它可能正在遥望和注视着自己的爱人或自己的家人。熊的能量呢，是一个土的能量啊。我们看到下方的 message， you are the light 啊， it's safe to step fully into your light。你是光，去迎向你的光是安全的，走向你的光是安全的，就好像是我们图中的这一位。熊先生或者是熊宝贝一样啊，在一步一步的走向他的光和他的安全感。这个脚步是非常坚实的，也是非常有力量的，也是非常坚定的。那在我们传统的雷诺曼卡牌当中，也有熊的这一个形象和符号啊，它象征着首先是富裕啊，并且有可能跟金融相关、跟管理、跟权势类相关，有可能也会跟这个啊，类似于。呃，警备呀、啊，或者说军队相关的啊，有背景式的人物。那这个熊的能量呢，一般是一种啊非常具有力量感的守护啊。这个能量也属金啊，在我们金木水火土当中，会有一种给人杀伐决断，有权利去进行判断，也有能量去保护自己所爱之人、所爱的家庭、所爱的事业这样的一个讯息。那我看到第二副左牌的朋友啊，首先。你的另外一半啊，他应该是背景和资质比较良好的，然、啊、后你的正缘啊，再者就是呢，对方有可能会提供给你相应的支撑、保护和一些支持啊，各方面的 support。紧接着能看到，有可能这一位人士他是通过你的工作，啊，有尤其是跟金融相关呐、啊，或者说跟法律啊，类似于这样的人与人的对谈和交流相关的工作。少数朋友啊，有可能会从长辈这边介绍过来。嗯，那我也看到从这个讯息当中看到啊，这个人他十分的想要保护你，那并且呢，你和对方就是对方的光芒，所以迎向这个光芒，对方会一步一步的走过来。有可能熊的能量呢，它的这个步伐是坚定而缓慢的，有点像我们呃塔罗塔罗牌当中的金币骑士啊，一步一步走过来，但是他会捧你如手中的至宝，他也会将自己的每一个步伐。真正当做啊，生命当中重要的事件和重要的目标来决断。去爱和去闪光是安全的，迎向你的光也是安全的。第二幅左爱朋友，你们的正缘是安全的，并且会给你们安全感的。也有些朋友啊，正缘给你十足的安全感，有可能也是他和你的感情基础也罢，他有可能在三维事业当中，呃，拥有一定的能源和资源也罢。会给你带来生命当中更高一个维度、更高一个层级的这个人生的所有以及人生的享受啊。我们看一下我们的副牌是什么？这边我们看到是六号牌 ，connection。然后我们这两张牌排在一起有没有？这个熊的宝贝正在看着这个 connection， 也就是有可能这是你们未来的画面啊。我看到，其实第二组牌的朋友，对方正在显化你，所以有可能你们之间这个相遇呢，会有那么一点点的命中注定，一见钟情，然后一拍即合，有可能你们会在某一个阶段突然遇见闪电的恋爱和闪电的结婚，因为你们之间应该是非常符合和满足对方对于爱、对于另外一半的要求和肯定的。我们这边有两个一样的符号，就是美丽的浅浅的夕阳啊。OK， 夕阳是无限好的。然后我们也可以看到这个淡淡的水域有没有这个地方的构图形式是比较像的。这个水域在我们的这个中下方形成一个三角形啊，所以我认为其实你们有可能在 manifest， 有可能对方也一样啊，再去显化和有可能在视觉化这个未来两个人走到一起的局面。不同的是背景不一样啊，虽然这边有几棵树，但是感觉到对方目前所处的环境有可能是有点冰冷的，或者说你们在。这个地球不一样的这个纬度啊，对方和你的这个天气以及所处的环境不一样。一个在这个算是亚寒带啊，或者说有冬天的地方，一个感觉在热带。哎，不过我看到很多朋友啊，你们之间的这个 connection 会让你们千里姻缘呢一线牵。还有就一些朋友啊，我看到这个人应该是会跟你求婚，或者个别朋友。最近，如果你们在恋情当中的话，对方有可能有求婚的计划。我认为你们两个人非常的浪漫啊，嗯，有可能你们喜欢一起啊、呃、小酌一下呀，载歌载舞啊，或者对方呢，他有可能非常有仪式感。
，会给你去制造一些浪漫的惊喜。然后你们的感情有可能会在某一个阶段突然的升温，呃，这个其实是因为啊，两个人之间产生了同样光的能量，所以这个其实也是你们的世界当中美好的花好月圆。我看到你们的内心当中都是非常珍惜和保护这段感情和这段正缘的，因此这也是你们人生当中或者说在你们的世界当中将会成为一段佳话。呃，出现这个熊的能量，有可能一部分朋友当下是单身的，或者说你们在一个漫长的等待当中，或者说你们对于感情会有一点点的紧张。呃，为什么？因为我们看到这这个卡牌给我们的信息是，去迎向你的光是安全的，嗯，一步一步去走向它是安全的。因此呢，第二副牌的朋友，如果你们在感情当中，在姻缘这件事上还缺乏一点安全感啊，满月和宇宙会将这个安全感送给你们。好，下面我们看一下我们的 t e r r o 塔罗牌在给我们什么信息啊？看一下我们的这个正缘的剧本，这个升级版的正缘剧本是什么样的啊？第一张出现的就是 Hermit 影视牌，好，第二张我们看到的是 Eight of Wands 权杖八号的逆位，好，我们的卡牌飞出来了。好，这边我们出现的是是 The h y p e r s i s 女祭司牌。这边我们可以看到 ，Oh my God，Knight of Pentacles， 然后在我手上的是 Knight of Cups， 圣杯骑士啊，还有金币的骑士一起飞出来。我们把下边的卡牌整理一下，这张牌要出来啊 ，The Hanged Man in Reverse， 吊人牌的逆位。这边我们看一下啊 ，Seven of Cups， 我们继续抽一下，能量是什么样的？我们看到啊 ，The Emperor in Reverse， 皇后牌的逆位。这边我们出现了一张，应该是 Devil。好 ，Devil 正位，我们看一下最后一张牌是什么。我们的剧本。好 ，Five of Wands， 嗯，很不错啊。第二副组牌的朋友啊，首先呢，在遇见正缘之前，两个人应该都有单身一阵子啊，甚至单身挺长的一段时间的。这第一个信息啊，我们首先看到影视女祭司配权杖八的逆位，这两张牌出现啊，当我们的影视和权杖八逆位出现的时候。我们就看到左边的这个 bear 啊，熊宝贝的一个形象在这边啊，有没有姿势都很像啊，嗯，有可能是把自己啊紧紧的包裹住，有可能是正在去学习一些什么和潜入你们的内心世界，向内去求着什么。所以对于第二副组牌朋友来讲，有可能爱情在某一个阶段不再是你们人生当中最主要的议题了。原因在于，第一个有可能是等了太久，有可能之前牺牲的过多，也有些朋友就是迟迟的没有感受到心动，或者说你们的爱情有可能会有一些外界。阻力的影响，出现了这个异地呀、啊，或者说时间不对等啊等等的信息，在圣杯七出现的时候，我看到第二副组牌朋友是非常具有想象力和浪漫情怀的，所以你们内心是非常有激情的人，只是不善表达，呃，然后是比较典雅，然后偏偏于内向和内敛的这种类型，所以在感情当中有可能呢，另外的。其他的人不能说另外一半啊，或你的某一些感情对象，并没有完全理解这个真正的你，哎，就已经有一点退步了。原因在于有可能你的外在是如此的沉静，是如此的啊，生人勿近，请勿打扰，并且你的内在有可能是激情澎湃的，并且表达不出来的。所以第二组的朋友有可能在恋情上，在早年的时候是有点坎坷。不过没有关系啊，为什么？因为你们拥有正缘，所以跟其他的缘分的连接呢，有可能不会有那么多的纠缠，这反而是宇宙给你的一种保护，或者说你的高我和潜意识给予你的保护。这边出现女祭司和皇后牌的逆位，有可能一些朋友你们干脆就独自的沉浸在内心世界当中去学习、去专呃就是钻研，或者说你们开始了灵性的修行，你们开始打开你们的三眼轮和顶轮去 channel 连接这个宇宙和世界，因此对于爱情你。你们总是有几分冷静，有可能你们也会理解和观察周围人的爱情，并且呢，也通过这些观察，你们会有一定的判断，呃
快速的加速度的去爱是危险的，无条件的付出有可能反而换来了你们啊一次的勇敢，换来了一世的沉默。所以一些朋友有可能在。感情的这个问题面前，多多少少会有一点点的这种享受的匮乏，就是没有享受到感情当中美好的这个节点和部分，有更多的时候是，呃，被阻碍住，或者在一些暗恋的，然后或者说拉扯一点暧昧一点的一个情愫里边，淡淡的去向内去求，并且修好了自我。所以我觉得第二排的朋友，首先你们是非常具有。智慧的，非常具有灵性的精神和内核。紧接着一些朋友，你们有可能对于专业是非常有钻研的，你们在某一个领域非常的闪光，就像我们的主牌一样啊。那我看到呢，首先跟你出现在这个同样的啊地点的 ，OK， 这个。可爱的男嘉宾或女嘉宾啊，他和你是相辅相成的人，因为我们看到两个骑士牌出现嘛，因为各位朋友在这一组是同性的关系，那在骑士出现的时候，代表了你们都已经经历了一个初始阶段的尝试，摆脱掉了一定的青涩。那我也看到呢，在这个牌里边，两个人其实也是非常具有火花和吸引力的，但是依依旧表面上啊，首先。绅士配熟女，还有就是你们的感情，其实，在发展上来讲是稍微慢热的，有可能是需要相互吸引的，有一些剧情有可能也有一些呃竞争关系出现，啊、呃，然后比较仔细的连接起来，你们有可能是工作场当中的合作伙伴呢，你们有可能是竞争伙伴呢，有可能你你的周围有一些追求者，或对方周围有一些追求者，会让你们之间的这个情感状态啊，感觉到有一种哎，我还没有表白呢，不知道对方是什么状态。有一种慢慢等待，然后稍显在初期稍显停滞的感觉，甚至有一些朋友啊，这个有可能不是追求者，干脆就是工作比较忙碌，然后你们也忙碌于纸，沉迷在你们内心的世界里边，有一点你们的爱情在苏醒啊，你们的爱情没有沉睡，但是这个睡美人啊，是需要被被王子或者说被公主吻醒的，而你们真正的啊，在爱情里边的这一个动力。啊，或者说这种对于爱的浪漫的畅想和诱惑力，需要跟对方一点点的磨合来打开。出现 devil 牌和派上权杖，我认为这个人非常的想追你，非常的想来爱你啊。所以首先传递给第二副主牌的朋友，有人非常的想要来爱你。这个人他是和你在能量上互补的。我看到一个是土象，一个是配水象啊。这边可以看到摩羯配双鱼啊，然后这边我们可以看到处女座的。呃，这个信息有个别的朋友啊，你们有可能是对有一些水象在身上，而少数朋友有火象的。经过只是一个参考，那我能更看能够看到第二副主牌的朋友，你们在被深深的喜爱着，或者未来你们会被深深的爱着，而且这一个人多少会出现一定的这个暗恋的情愫，呃，暗恋一阵子了，躲了一阵子了，发现。时机点到了，他一直在等着时机点到了，他会呢，在某一个阶段突然的，哎，拿出这个玫瑰。OK， 我们这边是拿出情书啊，对你告白。呃，这边的牌我们可以看到一样的信息啊，有没有？这边是鲜花啊，我们看到左下角，这边是情书啊，这个 love letter 有没有？我们这边看到这个鲜花、骑士和情书。然后还有就是鲜美的果果盘啊，有可能这边也有一些鸡尾酒之类的，或者是呃香槟，好吗？所以我看到其实这一个人呢，他会准备非常浪漫的惊喜给你，在你无知无觉的情况底下，然后你们这个是应该是双向暗恋、双向喜欢的，所以呢，有可能两个人之间的这个浪漫的约会会成为你们爱情真正的开始，也会成为你们契约关系真正的开始。啊，从此王王子和公主快乐的这个。徜徉在这个美丽的夕阳底下，快乐的在一起了，啊，所以一些朋友我看到是脱单信息是比较明显的啊。具体的时间点，我看到一些朋友是在明年的一到三月，因为这个第二组朋友的时间来的慢一点，或者个别的一些朋友可能是在未来的 ，OK， 五年之内，我不知道来到第二组的朋友，你们当下处在一个什么样的。人生阶段是不是呃已经成熟了，在等待这个爱情？你们的爱情要慢慢来。那、啊、为什么啊？呃，恰恰逢在那个对的时间遇到了这个对的人，也恰逢你们两个人拥有这样的一个火光，走向彼此。我看到呃你们的这种沉淀，更加值得宇宙回馈于你们。美妙的，然后非常有激情的，然后有这个 sparkling 啊闪光的爱情，有火花的爱情。好，这个剧本里边呢还有什么啊？有一些朋友有可能有点累觉不爱，比如说之前一段时间工作啊、人际关系啊
啊，然后外界的一些变动啊，让你们觉得，哎，你们蛮这个，蛮想自闭在自己的空间里边的啊，或者说你们是内向派。有可能你们会觉得交朋友对你们来讲都很难，更别提去找一个终身爱人了。呃，也有一些朋友，你们会跟原生家庭，尤其是母亲呢，有一定的这个内在小孩的这个连接和小问题，所以有可能也会阻碍你们去释放你们星轮和太阳轮的能量，去爱和吸引。不过第二组的朋友，你们的头顶轮、三叶轮都是非常开阔的。我认为你们的智慧将会让你们，呃，就是平衡下来身体当中这些水的元素啊。水大就是情绪很大，我们有可能会有这个贪嗔痴慢等等的习气啊。我觉得你们会平衡下来这个水大，就是你们会去排斥和排除掉一些对于你们过度有吸引力和诱惑力以及不真实的信息。所以来到你们世界的人，首先是非常真的。还有就是两个人有可能真的有非常明显的好的互动，啊、嗯，所以有可能他会出现在你的生活周遭，真正的跟你这个约几次会，相互了解一下。看起来一开始都是比较啊，就是传统啊这种羞涩呀，然后也是啊有一定的规矩和这个节奏的，慢慢来的节奏的。到某一个时间点，你们的爱情会真正的爆发，成就为正缘。我们再看一下这个 Five of Wands 有没有其他的这个信息啊？有些朋友有可能是忙的没时间谈恋爱，我看到两个人好像都非常忙，甚至个别的朋友有一定的这个时差或者说工作时间的这个差距，嗯，这个有可能会让你们的爱情来得更慢。呃，紧接着又一些朋友是这个办公室恋情的，嗯、呃，也会让你们的这个爱情发展的是比较慢的。我们看一下啊，这个 Five of Wands 后面还有什么牌子 ？Clarify 一下。我们这个整体的正缘信息啊，哎，这个牌很不爱出来，我们让宇宙帮我们选一选一张啊。Four of Wands， 哦，好美啊，这是一个婚礼的卡牌耶。这传统的权杖四号是庆典婚礼啊，两个人开开心心走在一起啊。这边我们也看到同性的信息啊。呃，权杖五到权杖四号，就是你们会结束一个阶段的忙碌，真正的成为彼此的家人。你们有可能会有非常美好的一些活动和这个庆典啊，然后走到一起。有个别朋友，有可能你是在，呃，工作以外的，比如说一些群体的活动啊，然后参加一些婚礼、一些 ceremony 当中去遇见对方。我看到你们非常的志趣相投，你们走在一起，非常的。让彼此感受到浪漫和轻松，不会有过度的压力，不会去考虑那么多三维世界的，好那么多金钱呐、啊，然后权利和等等等等的问题，因为你们呢是为彼此而出现，为彼此而存在的啊。You made for each other， 你们为了彼此被创造出来。所以我看到这个相遇呢，在某一个阶段突然出现的时候，你们也会突然的进入爱情的状态。哎，爱情来得非常突然啊、哦，挡也挡不住。所以这个星期送给第二副主牌的朋友。好，那呃，看一下，也有一些朋友在未来的，应该是我们刚刚看到五这个数字啊，二到四年当中，应该是会有稳定情感，以及有一些朋友就是进入承诺性的关系了。我看到有些朋友你们会被求婚呢，如果你们当下在这个已经在这个稳定的关系当中，也对应得上对方的能量啊，嗯，我看到有可能在明年的春季啊，有可能一月到四月之间会有求婚。嗯，也会有这样的邀约，或者你们的生活会有这样的一步推进。还有个别朋友，他会改变你对于爱情和人生的想法。有个别朋友可能会觉得，我可以单身到底的，我可以只是去约会一下，那我可以丁克到底啊，我可以就是 ，OK， 不需要不需要生活当中太多的这个家人。不过，对方的出现有可能会给你带来温馨，很大意义上有可能也会转换你对于，呃，家庭、原生家庭啊，这个社会当中小家庭的这个观念。家庭是幸福的、安乐的，然后也是可以让你们放松的，可以让你们去，呃，放下在社会当中的这个立场和身份啊，轻松的去做自己。嗯。所以我看到是很美好的一个家庭氛围会产生。这边我们看到这个星座信息刚刚传递了一下啊，图像水象的信息，然后时间点我们也传递了一下。如果当下要脱单的朋友，我认为这个九月到明年的三月期间，因为当下是九月啊，然后在这半年期间，有可能你们还要慢慢来一点。但是，一旦过了这个半年度啊，当你们的桃花开了，你的桃花会真的开的是金色桃花，闪闪亮亮的。呃，也有些朋友当下就是没有那么想要谈恋爱，但是，呃
，点点开这一则影片不是无缘无故的，所以你们一定是在默默的去显化，或者说你们在潜意识当中有可能会有此需要。嗯，很多朋友觉得你的这个恋人和你未来另外一半会跟你形成一个真正的联盟，这个联盟是 OK， 你们两个人之间啊可以去为彼此而闪光，你们可以去支持和鼓励彼此。你们甚至有可能也因为对方的存在转换了过去固有的生活形态，之前有可能是工作狂，之前有可能一直在搞这个社会的奉献啊，不断的奉献出我们的智慧、财力和体力去创造这个事业，也为了周围的人在忙碌等等。如果能跟对方在一起，你会真正的天然的感受到快乐和做回自己，这是我们刚刚说的啊，做回你的内在小孩。而且我看到两个人是相当的浪漫，而且有相当多的创意，你们有可能会呃去到很多的这个。这个有可能是自然风景啊、景点或者是国度，然后去度这个蜜月啊，或享受你们未来这个人生，这是宇宙为你们安排好的，希望你们的生活有一定的转变。所以我们看到数字是六号。好，下面我们抽一下我们的原型卡、啊，然后来帮大家看一下这个对方的这个形象啊。然后有些朋友会问这个条件呐、啊，或者是职业呀、啊，想更好去对应一下对方。那这边我们首先看到的是金币骑士和圣杯骑士啊。我们没有看到具体的这个阴性能量和阳性能量的区别，那我们可以就是统合来看一下啊。OK， 对方呢，他首先，嗯、呃，如果你是偏向水象能量，或者你的星盘当中有水象能量的话，对方是偏土象的。OK， 那对方呢，我感觉身世款款，然后如果是男孩子阳性能量的话，他的身高和体重都是中等和均匀的。我看到他，他我们看到恶魔牌很 sexy 啊，就是说身材有可能练得蛮不错、蛮壮的。然后金币骑士他在一点点的去播撒他的种子，所以这个人有可能在事业上是比较踏实，呃，然后有可能他是从事金融类的，然后有可能是法务类的，有可能是财会类的这种管理类的行业，呃，然后我看到这个人他在感情当中是慢慢来的，不过他一旦去认定一个人是会捧对方在手心的，这个人其实在内在有一定的魅惑力，不过他呢外表是比较。有温和，甚至是腼腆的啊，而内在有非常强烈的激情。然后我看到对方呢，他应该是一个这种绅士的形象。如果他是阴性能量，比如偏女孩子的话，就比如说水象的男士来到这一组，或者说你们在寻找的是类似于对方是土象的一个状态的话，我认为对方其实非常的踏实、务实以及性感。哎，具备这样的几个原则和条件，有没有一点像这个女总裁或霸道女总裁的感觉啊？当然，我们看到骑士牌呢，总裁倒是谈不上，但是正在就是向前发展的这条路上，有可能对方他在个人的职业发展上是有一定的这个这种进取心和目标心和追求的。然后看到对方是蛮喜欢存钱和蛮喜欢工作的，有点工作狂的一个状态。当然了，他并不是一个头脑非常拘谨和严肃的人，相反。挺智慧的，而且有可能越智慧的人呢，呃，越是少言，好吗？然后我看到对方有可能缺乏一点浪漫，因为他的生活有可能是已经，呃，就是几点一线固定了，因此你的出现有可能是对方美好的小夜曲啊，美好的这个星光和月光啊，你是对方的浪漫。好，如果是图像星座来到这一组的话啊 ，OK， 我们先看一下，那对方呢，如果是阳性能量，我们看对方如果是男孩子的话，很明显圣圣杯的骑士有没有啊？超浪漫的啊，然后非常的俊美，呃，紧接着就是对方呢，他有很多有可能是艺术方面的造诣啊，他有可能是内心当中非常纯情，非常浪漫。然后以及他有可能有很多浪漫的创想，呃、这个人他会真诚去表达自己的感情，当然多少有点羞涩，呃，速度也不快。然后我看到这个人应该是会主动对你进行这个搭讪和追求的。那出现了圣杯骑士啊，我认为对方有可能会从事这个一定的，比如说总监类啊，或者说艺术啊，或者说嗯，类似于跟人的沟通和管理是比较多的。有可能对方和你都是处在一个职业的上升期，然后还有不错的一个职业发展的机会。这个人工作也比较忙，然后他是人人际关系和人缘蛮好的。嗯，好，他的这个穿着和这个算是怎么讲呢？就着装品味啊 ，OK， 应该是不错啊。嗯，应该跟周围的人看比起来有所不同，有一些艺术性，有可能一些朋友他身上有塔兔，有纹身这样。好，呃，然后如果对方是
，阴性能量女孩子的话 ，OK， 水象星座的骑士牌啊，是非常温柔的，然后非常甜美可人的，然后她的内在有可能也充满了温柔的情绪，有的时候会有点情绪化。那不过我看到在配权杖五的时候，对方如果是女女生女性形象的话，有可能她会多少在感情里边有一些矛盾和没安全感。嗯，我看到在呃，你们的就是外形上是非常登对的，但在你们的沟通和交流里边，必须要找到跟对方就是交流这个方法。我认为你们交流的方法就是体验浪漫，体验人生，体验你们在一起的美好瞬间，而不是去辩证，去有什么样的这个太多的。这个议论、讨论和沟通，相反的这个感觉 feelings 会告诉你们一切啊，嗯，是这样的。好，两个人之间是非常有吸引力的啊。下面我们抽一下大圆形卡，我们先为这个金币骑士抽一张啊，看一下对方是什么样的一个能量讯息呢？包括他的这个职业啊。好，这边我们出现的是 detective。侦探精神呢、啊？这边我们看到，这是在写侦探小说、读侦探小说，非常具有观察力和直觉力的人，渴望去寻求真相的人。好，我们这边呢，为我们这个金币骑士啊，土象星座，或者说这个人他的某一个特征啊，给出一定的结论。有可能这个人他有可能是警察。因为我们看到有熊的能量啊，警察呀，或者说这边公务人员、法务人员也是可能的，他有可能会做一些调查，或者说一些化化学测试之类的。这个人很爱读书，并且他并不只是一个呃傻傻的这种读书天才啊，有很多时候他是为了去给这个世界带来真相，为了给自己带来真相。那他也是一个好奇心比较重的人，有可能他喜欢看侦探小说，或者说侦探影集等等。这个人很会观察，而且他的直觉也是比较准确的。这个直觉是基于他理性的、客观的这种总结和统计啊，就他的头脑里边有个统计学啊。哦，这样一个好奇宝宝，我们看到啊 ，OK， 我们再看一下，我们为这个圣杯骑士抽一张。也有个别朋友啊，如果是女生来到这一组，哎，你单身，有可能你会觉得哇，有一个金币骑士，有个圣杯骑士，到底是谁啊？有可能是两者的结合，有可能你有两个选择，好吗？我们再看一下这个圣杯骑士，我们看到是 teacher，OK，、okay? 这边我们看到了啊，这两个都捧着书，有没有啊？好啊，呃，很配啊。首先你们都是理性的大脑，理科的大脑。这边 teacher 出现了啊，对方是一个很会去传传递知识、很会讲述的人，并且他有经验啊，有这个技能，有这个智慧去传递他所理解的和了解的。而、呃、这个人有可能他对于某一个学科，我们看到有地理呀、啊、化学呀、啊、数学等等啊，有一定的研究。不过呢，这个有的时候是会有一点点好为人师，或者说他会去进行某一种评判，比如说，哎，把周围的人当成学生等等啊。嗯，这两张牌好配啊。第二排的朋友啊，有可能这两张牌，一个是你，一个是对方，你们可以感受一下哪一个是你。有可能你们的职业不一定非得是教师等等啊。很多朋友是很求知的，有求知欲的，这边是有探索欲的两个人呢。很般配有没有？好，这是我们大圆形卡，有可能一些朋友你们从事的职业，教师，好，研究人员，啊、呃，侦探、侦测人员等等啊，这样，或者一些朋友你们最近打算去学习一些什么？你们有可能在课堂上，在学习的过程当中会遇见这样的一个非常善于动脑、很聪明的人，因为我们看到影视牌和女祭司都代表了智慧。这边出现吊人牌和皇后牌，代表了反而其实，在爱情当中有点小木讷，但是这个人的内心当中其实是有激情和爱的。你有可能是那个 button， 会把他这个爱的，对，有可能是大门打开，有可能是把这个爱的光亮散发出来，去吸引啊，吸引这两个有可能目前还走在不一样世界的人，走到彼此的空间当中去，嗯。最后，我们再看一下我们的宇宙在给我们什么样的讯息呢？我们看一下两张神谕卡。第一张有没有和？哎，我们就直接看到了啊，有没有一颗大大的星星在这个？呃，这是什么？葵向阳花田啊，葵花田有没有 ？OK， 这个太阳花田的天际的边缘有一颗透明的爱的星星。那比较有趣的就是，我们可以看到场景当中总是会出现这个夕阳的好。余晖这个美丽的天空的色彩啊，所
，所以小朋友可能你和他，你和他在傍晚有过有定情，有可能你们的相识，有可能你们的这个定情或在这样的一个天色底下，这个是宇宙给予你们的一个 sign。那我们看到这张卡牌的信息是 eclipse eclipse in Taurus， OK， 在呃金牛的日食啊。我们看到数字是二十六号，然后我们看的信息是 a change of heart. OK， 你的心在改变，你的心有可能已经融入了，就像是啊，这个向阳花田一般的，呃，太阳轮的美好的充足的信念，你的心呢也融入了美丽的天空。这个美丽的晚霞将在某一个阶段，真正的将爱的能量注入你的心房，所以你的心轮将会发生转动和变化。好，我们看到下面的信息啊 ，re-evaluation， 你将会重新去评估你看到的这一切，三维世界，你面临的这一切，有可能是你经历的这一切。我们看到为什么啊？有可能你的眼中将会有爱心一般的滤镜，通过我们这颗美丽的心房，通过我们这个。美好的爱的滤镜，来重新观看啊！你们之前有可能通过这个探案的小说，通过各种各样的知识的这种吸收，各种各样知识的维度的体察，再去衡量这个世界。不过也有一种计量衡是爱的计量衡。所以第二副组牌的朋友啊，你们将会遇到真爱，并且真爱将会改变和点燃你世界当中一部分固有和固定的价值观念。那在这张牌，我们看到有女祭司配一张女皇牌的逆位啊。然后我们可以看到有很多这种点的光在当中，没有，有可能从你的入胎之时啊，就是我们成为一个胎儿的时候，我们就已经有了固定的任务和课业。我看到这个人的出现，有可能会打破和让你对于这个三维世界以及有可能是更高维度的世界有体察、有改变、有改观。原因在于什么？爱的能量被点燃之后啊，我们这个 Taurus 金牛其实代表了金星的能量。我们这个皇后牌也代表金星的能量啊。当这个金星的能量处在弱势的时候，我们有可能看到的是更多的理性的层面，我没有办法用爱的视这个视角去衡量一切。但真爱出现的时候，这个爱的衡量度将会出现。所以我们看到这边是六号啊，这边是二十六号，也就是很多朋友，你们的世界里边将会出现两个六，就是你们两个人有可能都是在三维世界当中体验的人。哎，当相遇的时候，有可能这个世界会被你们撞击出不一样的色彩。而在时间点上来讲呢，我们可以看到这个金牛的日食就是在明年的五月啊，起码是太阳在金牛的时间，好吗？日食有的时候在我们三维世界不一定每年都。会或者说，在这个金牛的时节，每次都发生。但是日食代表的是，在金牛座的这个能量场上，将会出现巨大的改变和能量的洗礼。所以，让我们的世界出现这个爱的日食啊，很多朋友我认为应该是在未来的，现在是九月的话啊，应该是这十个月左右吧。OK， 过了这个阶段当中，你们会发现啊，有可能将会有人出现，并且让你们。对于这个三维，对于你们自身，对于爱情这件事情，就会产生改观了，多么的美好啊！第二张我们看到的是啊，这个 U U D A N E L U S U R E N D E R 啊，我们看到 S U R E N D E R 的一个信息就是啊，让宇宙用保护我们的方式形成一切，而你在这个当中臣服于一切。所以我看到一些朋友这张牌有没有很像影视牌啊？当下的你有可能还在你们的世界里边学习如何 surrender， 如何去放掉我们的重力啊，放放掉我们对待这个三维世界固有的理解啊。有可能我们这个星球有万有引力，我们有可能生活在一个怎么样的一个宇宙场当中，这个三维会用什么物理的方式幻化？但宇宙在告诉你的就是啊，追求我们的真爱，追求我们的正缘，这一切都是被安排好好的。所以，反而当我们放轻松、放自在，而且是信任自己的时候，好，不再对对于自我的能量有过度的保护和过度的深思、过度的醒思啊，你们将会发现你们值得一切，这种值得和配得感，这种自我价值感也会在这个爱情当中非常丰满的体现出来。这是一段治愈式的爱。然后我看到这个人和你，你们有可能都在自己的世界一步一步的学习，从容的向前去走，一样速度有可能没有那么快，但是结局啊，非常的美好。所以，我们不管这个当中我们遇见是怎么样的某一些风景啊，你们将会有属于你们绝美的风景。宇宙在。很大程度的祝福和鼓励你们，那祝福我们所有第二副组牌的朋友啊，早日觅得我们的真爱和正缘。然后我们在这边呢，也是啊，心心相印，花好月圆，拥有一个美好的，可以说是
童话故事一般的恋情以及结局。那希望呢，第二副组牌的朋友在这个过程当中也照顾和保管好你们的星轮和太阳轮，然后更多的用爱的方式去学习点亮它。如果现在我们还没法点亮它的话，我们可以学习放空它，让我们的星轮呢透明的、空空的、美丽的去照射这一切，吸引一切，而这一切会在你真正啊，甚至是不再期待的时候突然发生，因为这是宇宙已经帮你安排好的。好，这个剧本已经存在了啊！那祝福我们所有第二副组牌的朋友，跟也非常感恩跟大家今日的连接。我们所有的卡牌看到这里，让我们下一期再见吧，拜拜。好，选到我们的第三副组牌一颗蓝灵石的朋友们，我们的神谕卡都已经抽好了。今天我们一起来看的主题是中秋月满，我们要看一下双向奔赴的正缘剧本二点零版。我们要看一下满月为你安排了怎样的命中注定，以及给我们什么样的建议指引呢？希望可以帮助到前来第三组朋友们。一颗蓝东灵石啊，我们看到美丽的海洋的颜色啊，很治愈的一块呃天然石。好，我们看一下我们的 Oracle 给我们什么样的讯息呢？第三组的朋友，关于我们的正缘讯息，我们看到是、啊、海星哎，哇、哦，好可爱 ，Starfish， 这是一个 Water 水的元素啊。它代表了 intuition， 我们的直觉，我们的感受力啊。我们看到海星有可能它有触角，它在这个水或者说在某一个场域里边是用它的触角去感受这一切和传递这一切的。那海星的这个能量呢，告诉我们 listen to your soul's truth， 好，听你灵魂的真实的声音 ，think less, feel more， 好，少想一点，多感受一点。好，有些水象的朋友会来到这一组啊，或者说你的正缘是水象星座的。好，这是一个非常自由以及有灵性的灵魂呐、啊。有个别朋友，你们是 star seeds 星际种子来到这一组，而对方也是。我看到其实你们的爱情是非常的与众不同的，然后非常的可以说高山流水，心心相相应啊，羡煞旁人。有不少朋友，我看到其实你们是很独特的一群人啊，在人群当中，你们会有自己独特独特的 aura。独特的这个震动频率，所以你们的存在有可能是这个三维星球、这个宇宙非常重要的、治愈地球的，好，非常重要的媒介啊，非常重要的存在。那我看到呢，就是当这个人出现的时候，你们会更大程度的去热爱和感受这个世界，你们会打开你们的身体，甚至开始去扩张，开始去产生更高维度的、多重维度的这种连接。因此，这个人有可能他应也拥有一定的灵性修行，或者说拥有一定的高频率的震动信号。有可能他也是一个喜爱去感受灵性、喜爱用高维度的语言去连接、去观察这个世界的人。我看到你们两个首先是应该是灵魂伴侣哦，再者就是应该是有灵魂契约的。有更多朋友，你们会有新颖的、与众不同的爱情模式。比如说，在旅行当中一见钟情啊，比如说你们在这个有海洋的地方、有水域的地方一见钟情啊，或者说你们在呃，比如说出门啊，做一些啊、呃、你们意想不到的一些新鲜事情的时候，跟对方会有连接，你们凭感受去感知对方。因此呢，当这个人和你之间产生了比较强烈的这个情绪和灵魂的共通的时候，你们会发现啊。你们已经不需要再动脑了，因为我们大脑是三维的啊，我们这个逻辑性的思维、语言性的思维是三维度的，我们要使用的或者说一些工具或产物。但是当我们抛开大脑的矩阵去 feel more 感受更多的时候，你会感受到真的爱、真实的爱，会让你的这个心体或者会让你的这个身体产生着更高的震动和变化。有可能你也会因此变得更加自由、更加治愈，身体甚至身体的状况变得更加的良好。那我认为第三副组牌的朋友啊，你和对方有更大程度是就是在灵魂上比较，呃，相得益彰的人啊，所以这个人有可能他和你有共同的爱好，有非常多的共同的语言，哪怕你们有可能文化和语言是不相同的。也有些朋友你们很爱海，你们有可能生活在岛屿上，有可能你们打算度假去一些岛屿的地方，有可能你们会在这个过程当中去遇见这个人。好，对方是一颗美丽的海星啊，所以我也感受到他有非常强烈的一种啊，就是神奇的治愈能力啊。他也是非常与众不同的，甚至在形象上非常的清新，也会让第三副组牌朋友眼前一亮。这是一个非常善于倾听的人，你容易跟对方去打开心轮进行沟通，你会在这个过程当中找到真实的自己和真实的对方。
，然后你们之间会产生一些奇迹，就是 miracles。当你们相遇的时候，有可能也是一个奇迹；当你们去呃连接对方的时候，有可能你会看到很多巧合，很多天使数字啊，很多共识性啊，或者你和对方有可能同时的说出一样的话语啊，有这样的啊一种心有灵犀的能量。我们看一下副牌是什么啊？我们抽到的是三十二号。都是水的能量没有啊？我们看到是 the silver waterfall， OK， 银色瀑布，这是一个疗愈和净化的信息啊。我们看到银色的瀑布出现，我们看到彩虹，彩虹代表了我们看到有有一对鸳鸯在这边啊，我们有天鹅和蝴蝶。好，你就是这一只天鹅，这一只蝴蝶，你在寻找另一只天鹅蝴蝶，就是这边是成双成对信息啊，这是一个对称图画。所以我看到第三副牌的有有可能你们也要完成一个个人的洗礼，个人能量的有可能是转变和转化，有可能你们要去抛除一些旧有的过去的人事物，在这个时候宇宙会送给你非常美好的礼物，就是神奇的连接和缘分。而你们在感情上其实是可以走向圆满的，毕竟我们看到彩虹，甚至多重彩虹出现。呃，一些朋友有可能你们打算去一些神圣而美丽的地方，去寻找回自我，有可能要治愈你们的内在小孩。又各位朋友，有可能你们打算，呃，在单身的阶段去完成一些单身的旅途。那我认为这个旅途当中也有非常美好的奇迹存在。有各位的朋友啊，我认为对方和你是灵魂伴侣啊，所以你们会在特定的时间安排好的时间走向彼此的生命，尤其是转换期。然后我看到你们对于彼此的这种喜欢和欣赏以及吸引力是天然的，然后既有心灵上的这种震动，也有生理上的喜欢。然后从这张牌当中也能够看到宇宙在鼓励我们第三副组牌的朋友去净化和疗愈，尤其是通过水的方式。有些朋友可能会说：“哎，我不会游泳，或者说我的附近没有那种海域、水域等等啊。”其实自然的疗愈啊，我们接触水就可以了，在我们洗澡啊，在我们淋浴啊，在我们泡澡的过程当中去跟水进行连接。呃，在最近这段时间呢，我们要出现这个中秋的满月嘛，那我们也正在去经历这个冥王星的逆行和土星的逆行，所以很多朋友要跟过去的啊这个阶段 say goodbye 了。什么阶段啊？应该是从二零一八年的一月开始，这个冥王的时代啊，我们对这个时代所有的有可能到当下为止这十六年间呢、啊。经历的种种，要有一个真正的啊休止符啊，有可能是乐章的休止符和下一个乐章的起始点。所以我看到很多朋友啊，这个人是在新纪元啊跟你相识和连接的。有个别朋友会说，哎，我现在已经有另外一半啊。这边我们可以看到一对双宿双栖的鸳鸯。好，这个人就是跟你共同度过这个过渡时期的美好的人物。也有一些朋友，你们当下是在独自畅游在这片水域，独自去进行一些感受和连接，甚至有的时候你们要去辨别一下，呃，对方的频率啊，周围的频率，周遭的频率跟你是否是符合的，因为你在一个提升频率的过程当中。所以第三组的朋友我看到啊，当你去彻底完成了这个跟摩羯时代的。告别，或者说跟过去的你和过去的一些人事物经历的告别，你将会拥有无限的能量，去快速的完成这个灵性上以及情感上的吸引和共振。这个其实是非常美好以及非常具有这种疗愈色彩的，有没有？嗯，好。然后我看到第三组的朋友啊，你们的这个 aura 深蓝色、淡紫色啊，然后对方呢也一样，我会看到对方有可能是在海底轮。和奇轮比较明亮的这样的一个个体啊，嗯，跟你有可能也会在某一些能量场上形成，呃，互补以及相互的共振，所以你们将会慢慢共振成为同样的色彩啊，缤纷的彩虹的色彩。好，下面我们看一下我们这个双向奔赴剧本的二点零啊，我们看一下这个剧本是什么样的。我们洗我们的这个 t a r o 来看一下啊，第一张 Four of Wands。好，我们再看一下啊，这边我们看的 Sun。太阳牌，我们继续来看一下。Knight of Cups， 好 ，Knight of Cups， 圣杯骑士。我们再继续来看一下 ，Eight of Wands， 权杖八号，呃 ，Knight of Pentacles， 金币骑士的逆位。好，我们继续来洗牌看一下，能量是什么样的？好，这边 Ten of Cups， 圣杯十号的逆位。Queen of Cups, Six of Wands. 
我们看到 Knight of Wands， 权杖的骑士啊。好，最后一张我们看到 The Tower。Oh my god！ 我们把它捡起来啊。好 ，The Tower。首先，人物牌啊，有没有很多？四张啊 ，Queen of Cups， Knight of Cups， Knight of Pentacles， Knight of Wands。有一些朋友，特别是阴性能量的朋友，在这一组啊，哇，你们超有人气的，好多人追你们，有没有啊？嗯，很有人气的，或者说很受人喜爱的，然后或者说你们是非常闪亮的星星啊，有可能在某一个领域，你们已经有成就，或者说有有名声，或者说有显著的公众影响力。也有一些朋友在这一组，你们曾经离开过稳定的关系、承诺的关系，有可能有离婚这样的一些现象啊。因为我权杖适合圣杯十的逆位嘛，呃，个别比较年轻、青春一点的朋友，有可能你们早早离开原生家庭，独自出来，呃，工作或者是学习、发展自我，而这个过程其实建立了你非常强大的一种独立的机制。你们内在其实对于人性和。呃，亲密的关系啊，包含了就是说人际关系是存疑的，因为你们是高敏感体质，所以你们会很容易的去感受到周围的任何一个震动，善意的、恶意的、各种意图的。当我们头脑不能分别的时候，你们会把它感受感受成为一种能量，所以这个我们的自我保护机制总是让我们去屏蔽和规避一些能量，甚至是负面能量。我看到第四组啊 ，sorry 啊，第三组的朋友啊，你们有可能是非常受到上天保护的。从这张牌里边能感受到，个别朋友你们在之前的一个阶段有，呃，失败的感情经历啊，或者说有有可能是由于你的成功，对方认为他很失败，所以感情当中的不匹配和不对等也让你们有一种情感当中的挫败感。你们想去爱，想去无条件的爱，甚至你们有非常高的爱的能量，在三维当中却无法展现，容易让人呢误解，会容易让对方感受不到你的好意，反而是感受到巨大的情绪。我认为第三组的朋友，首先你们是非常非常具有魅力、非常非常闪亮的人，但同时呢，能够去匹配你们和，呃，能够去给予你们能量和光以及爱的肯定的，一定是一样在在他的身上具有火一般明亮的能量，可以为这个爱无条件的奔赴。我相信这种勇敢会打动你们，也会让你们在爱当中不再感受到挫败和价值的低落。因此，这样的人将会出现呢。我看到有可能呢，过境千帆皆不是。你们曾经去尝试过，也曾经挫折过。不过，在未来将会有一位勇敢的权杖骑士，会从远方啊，权杖八，就是风尘仆仆的、风风火火的，向你赶来。甚至有可能，过去的一些曾经怠慢过你，或者说没有办法给你。很好的感情回应，由于对方的自我价值低落，由于对方的不自信，由于你们的条件和状态的偏差，甚至是年龄和个人目标的偏差，对方有可能错过过你。那我看到有人在无条件的要奔赴你，那这个这个无条件是非常要命的啊，因为我们看到这边有 n i g h t o n s 有张 Tower， 就是会让你觉得哇，为什么一惊一乍？为什么突然，呃，一改常态？或者说，有可能之前跟你去谈恋爱的人呢，都是。需要一个过程啊，或者说他们有可能会有自己的一部分的保留，也让你学会了用古典的方式去爱和去连接，甚至去承诺。但是我看到对方其实是没没在怕的，或者是没有什么顾虑啊，没有此种顾虑的，爱就爱了，无惧无畏的爱，感觉很像偶像剧，哎，就是那种，嗯，被这种火的骑士爱上啊，火的骑士爱上我的感觉。首先形容一下啊，对方应该不是一个霸道总裁。我感受到，在这个卡牌当中，如果对方是神圣阳性能量啊，男孩子的话，这是一个首先很热爱这个世界，有可能比较热爱探索、热爱冒险，然后呃勇敢的人。我认为他有可能也走南闯北的，非常喜爱去探索这个世界、去旅行啊，或者经常出差、出公差等等。有可能他有一些这个工作和 business 在这个世界的各个地方。那我看到他是一个多重性格的人，或者说在你们的爱情故事成立之前，也有其他的追求者在追求你。不过我认为这个人能够脱颖而出的原因在于非常勇敢啊，他呢是火一般的，或者说他有这种庚午的状态啊，有可能一些朋友会在未来两年这个马的年份去遇见他，嗯。
我觉得首先是你们会突如其来的被爱上，再者就有可能会突如其来的被求婚，这一切仿佛是闪电的，因为我们出现一个塔牌。其实塔牌它并不一定象征的是一个悲剧性的事件，它是一个阵列性的、爆炸性的事件，或让我们吓一跳的，或突如其来的事件。为什么突然的晕船了，突然的上头了？当然，我看到这个人他其实是有一定的责任心和行动能力的。是因为这是一个正缘故事啊，你们将会修成正缘，所以我看到他的这些行动所带有的结果和目的性应该是善意的。我们再去 clarify 一下他的能量啊 ，The Hermit 影视牌的逆位，这边 Seven of Wands， 我们再抽一张啊，圣杯六号 Six of Cups 逆位，这边我们看到金币王后，有可能你曾经拒绝过对方，有可能呢。他是你之前的旧人，这是非常有可能的，或者说曾经暗恋过你，你们曾经有那么一段暧昧，但是无疾而终了。有可能原因在于多方的势力的阻挠啊，或者说家庭啊、工作啊、距离感等等。对这个人有可能跟你有一定距离，或他在其他的这个文化一现在在其他的城市以及国度等等。他无条件的奔赴，原因在于不能再失去你一次了。有可能他和你在上一世是情侣或夫妻或这个夫夫妻妻的关系啊。总之，你们之间的爱情在之前有可能有这么一点无疾而终、戛然而止。因此，这个人他无条件在奔赴你。好，这是我们的第一股能量啊。那如果是来到这一组是神圣阳性能量或男孩子来看这一组，你的正缘怎么样？首先，对方是太阳和圣杯王后的逆位。他有可能有过情感经历，或是家庭的经历啊，这个是他的 history 历史。我看到对方呢，有可能因为这些经历，或者说不幸的、不太开心的原生家庭和成长的环境，让他成为了一颗太阳，所以他非常的闪光，他的显化能力非常的超群。还有就是有可能他是，呃。外在来讲啊，反而是非常的乐天，非常具有行动能力，带给周围人爱和可能性，散播了非常多的光和热，甚至有可能在一个组织和企业当中，他是一个呃 leader， 一个带头的形象。不过内在他对于感情是典雅、保守，甚至是。啊，有一些悲观的这个悲剧主义精神，要么就是来自于原生家庭，我们也讲，有可能是来自于之前的经验，有可能来自于他的父母双亲的一些经历等等。那我看到，其实呢，要去救赎对方的这个悲剧情怀的爱情之心啊，就是在其他的地方，有可能你会觉得哇，这是一个 super woman， 或者说她是一个女超人，但是有可能在谈情说爱这一点上，她反而非常的。没有办法，我感觉到他无能为力，或者说，当他沉浸于爱情的时候，他也会产生非常多的细小的不安全感和瑕疵。因此呢，第三组的朋友啊，有可能你跟对方之间这个连接非常需要你给出，呃，能够让对方有安全感，或者说直接、敞亮的、亮亮堂堂的应答和承诺。所以，我看到你们有可能试过，有可能试过约会，有可能也试过产生暧昧关系，你会发现都没有办法让他移动或让他去信任什么。最终，有可能第三组的朋友，你们会真正的看到跟对方的这个未来的可能性，并且呢，两两方愿意去进入一个更好的承诺关系，也算是在情感的这种固有的执着里边各各退一步，或者说各向前走一步。去营造属于你们的人生，有可能个别朋友在你们去打造这个爱情的时候，会有一些现实条件的阻隔，尤其是异地啊。第三组的异地是非常强烈的一个信息啊，异地恋、异国恋、跨洋的，或者说你们之间有可能有时差、有时区的限制的。但是啊，当这个月亮出现正位的时候，配我们的权杖二和吊人牌啊。你们的这个问题终将有一日被快速的解决。什么时候月圆的时候？所以这一轮满月有可能会带给一些异地恋的朋友非常强烈的一个震撼，就是对方有可能改变了一定的态度，或者说你有可能也在内心当中打开了你爱的这个呃结界，你不再设限这个爱情是什么样的，你不再设限这个爱情有地域的限制，有呃国国度的限制。有文化的限制，有年龄的限制，所以当这个限制打开之后，有很多朋友有可能你们会很快的发现爱情的可能性出现了，或一些朋友你们会很快的打破过去的一些障碍。各位朋友，有可能这也是经济上的障碍，比如说，呃，最近啊、呃，对方或你遇见了一些正在跨越的，然后事业上的、经济上的一些阻碍和坎坷。
，有个有个别朋友啊，因为对方忙于事业，你们的感情在某个阶段戛然而止。我看到这个人他会，当忙完一切之后呢，奔赴你而来，或者说他会深深的忏悔和歉疚，并且补足你之前应该拥有的。这个爱情剧本我感觉到蛮轰轰烈烈的啊，有一种轰轰烈烈的爱，没有条件的爱，而且呢是宇宙好像在 push 推你们两个人啊走进这个爱情。你有些朋友会说这是业力关系吗？有有什么在 push 我们？我认为是爱的本能，爱的本能会让你们两个人。我们看到这边有太阳，这边有权杖骑士，有没有？爱的本能会让你们走到一起，会突破任何的制限，并且让这些制限啊，就像是火龙出现一样，化为虚有。所以很多朋友，其实你们之间的制限和限制是三维的，而不是在爱这个维度里边啊，呃，固有的啊。金币四号，你们将会用你们的方式去打造属于你们的稳定和家园。这张牌是什么 ？Three of Pentacles， 金币三号的逆位。我们再看一下还有其他的能量没有？好，我们又飞出来一张牌 ，Six of Swords， 一切问题都会化解，但是你们需要啊，通过智慧，通过商议。然后通过给予彼此一定的可能性，去相互的帮助对方解决，这有一种互帮互助的感觉。我们在排位看到 strength 力量牌和吊人牌的逆位，你们的付出不是，嗯，没有回报的，你们的付出不是没有条件，或者说傻傻的。我看到你们在某一个阶段会迎接到你们在过去一个阶段对于情感的付出。所以宇宙在保护你们啊，让你们在感情当中是可以被治愈的，尤其是内在小孩和原生家庭以及过去的情感创痛，带给你们一定的这种体验，带给你们一定的阴霾等等，你们将会在遇见这个人和这个恋情的基础之上，将这个阴霾一扫，并且有可能这个恋情会声望你们彼此。的野心和斗志，去更好的传达你们的个人使命，有可能更好的去开拓你们的事业。我看到一些朋友啊，遇见他之后，你们彼此的这个负债问题会解决，或者有些朋友，你们本身的个人经济状况是很良好的，不是说你在帮助对方去补债，而是你会去激励对方成为一个更加优秀的人，去解决各种各样的问题。所以这个地方，我认为问题的解决是可以商议的，好吗？<咳>然后有些朋友会说，对的，最近是有一些追求者。那这个牌当中也有一些，我们应该选择谁呀、啊？我看到很明显的是水配火的一个能量啊，水配火。所以这边这个金币骑士，我们可以把金币骑士和圣杯皇后看成是阻碍或者当中的一些，呃，我们在情绪上的，我们在个人价值观念上遇见的一些阻碍元素，因为是逆位嘛，我们说阻碍元素啊，或者说一些固有的特性等等。但我看到是水象配土。不 ，sorry， 水象配火象比较多啊。水象星座双鱼、巨蟹、天蝎，火象星座母羊、射手、狮子，也有一些朋友有这个冥王星啊，在你们的星盘当中，天蝎的能量会有，或者土的能量啊，土星的能量将会有，嗯，还有可能一些朋友你遇见他是在土星回归的这个当下或土星回归之后啊，呃。然后我们第一次的图形回归是二十九点六岁啊，大家可以去看一下，感受一下。那我们的第二轮就是再走一圈，二十九点六加二十九点六岁啊，是我们图形回归的第二轮，大家可以去感受一下这个能量。好，下面呢，我们来看一下啊，我们要看一下对方的这个信息状态、职业等等啊。首先，我们从卡牌当中分析一下啊。我看到这个，我们刚刚形容了一下。在事业和个人的发展上是比较勇敢的人，就不管是阴性能量、阳性能量，都是勇敢的人，而且也是会敢去走南闯北、去突破险阻、敢于去冒险的人。那我认为，爱也是会非常敢爱以及敢恨的人。那对方呢？我觉得，首先，如果是阴性能量的话，对方是女孩子啊，偏向阴性能量啊，非常具有艺术的气质的同时，很勇敢。就在所有所有的水象里边，最勇敢的就是他。所以呢，有可能在太阳牌出现的时候，他也会有一定的幸运。比如说，他是公众型的人物啊，他有可能会参与到一些，呃，比较好的这个项目啊。有可能他在这个社会上在实行他比较好的一些使命，去呃传达他的个人能量和个人的智慧。有一种天之骄子、天之骄女的感觉。那我认为有可能对方在内在不是很自信，呃，然后有一点。如果是是阴性能量或偏水象的，有一点爱哭，但其实这个是他去，呃
对抗它的高敏感体质啊，去排除负面的信息和信号的一种方式，比较感性。有的时候会出现情绪情绪化和脆弱，或者说海王星升高的时候，当海王能量变重的时候，会出现一些过度的幻想、过度的想象的一个情怀。不过这个人的显化能力非常强，所以一般他想显化什么都容易发生，很有魅力的人呢。所以这种坚强和脆弱会形成巨大的对比性，非常具有这种戏剧的呃张力和魅力。因此，对方的异性缘或同性缘都是非常好的。我看到对方的穿着啊，形象是非常清新的，嗯，清新当中又带有一种俏皮，有点前卫的感觉。如果对方是阳性能量偏向男孩子这边的话，是孔武有力的一个战士啊，而且是有脾气的，而且是有这种冒险心和野心、企图心的，是敢想敢做的。然后有可能在身材上比较孔武有力一点，有可能是见闻比较广博的，有可能是挥金如土的，呃，是走南闯北啊，是阅尽千帆的这样的一个状态。呃，然后我看到其实在这个牌里边有非常强烈的一种互补，就你和对方其实有可能来自于两个世界，但是你们是那么的互补，你们内心当中的磁场和频率是非常相合的，你们有可能有同样的目标，我对这个世界你们有同样的认同。是这样的一个信息啊，我们看一下我们这个大圆形卡 ，OK， 我们这个 Architect Oracle 来看一下啊，分别我们这个卡牌给出什么样的一个信号？我们先看这个阴性能量的这部分啊，配着我们的这个圣杯往后，把卡牌再整理一下。My God， 这边我们看到了什么 ？Healer， 疗愈者在这个卡牌中出现了啊。我们这边有疗愈者，所以有这个灵性比较高的朋友在这一组，有可能他从事的是灵性工作、光之工作，或对这个方面非常的有兴趣和有天赋啊。然后所以说，在水象或阴性能量这边偏向女性的这边，对方是一个疗愈特质的人，对待身体、对待我们的精神、对待我们的思想，他会有自己疗愈的方式，有可能他有疗愈的首轮和疗愈的能量场，他对此时非常热爱。以及拥有这个能力，去将痛苦转移成为一种舒适。又有位朋友，对方是从事类似于艺术啊、美业呀、啊，然后有可能是这个，也算是身体，比如说是疗愈性的行业嘛，医疗等等，嗯，这样的行业或让人变美变舒适的行业。那对方呢，这面的这个 shadow， 也就是说他的这个光的一面是疗愈者啊，当然每个人都有光和影的一个一一面啊，就是阴影的一面是。有可能他会去为了帮助很多人去牺牲自己，有可能他会忽略自己，是这样的一个信息啊。我们看到他这个 aura 让人非常舒适啊，星轮的颜色，地球的颜色，有可能他是，呃，我看到是太阳的宝贝，太阳的小孩，所以他会有强烈的这种疗愈的特殊的方法。好，我们看一下阳性能量这边啊，权杖骑士，我们抽一张卡牌。偷心的盗贼，我们看到 thief， OK， 那这张牌我感觉并不是一个负面的意味啊。首先，他有办法和潜力去拥有财富，好，并且呢，他也会去守护住他呃在意的东西，让他永远都不会被偷走。所以，我认为这个人他有非常强烈的这个防盗精神啊。好。再者就是我们看到这个啊，为什么是偷心的啊？我们看到他这个这个包包当中偷的什么心有没有啊？所以我看到这个人是非常具有魅力的，他很幽默，然后他很具有感染力，有可能他很性感啊，有可能他是一个非常理解的人啊，并且呢，他喜欢的东西，他会用各种各样的方式不顾一切的去争取。那这边的阴影面就是对方有可能会有一些财务上的问题，有可能他会有一些突如其来的创意，有可能他会投机去做一些这种啊、呃、高风险类型的这种投资。对方有可能也会有一些这种能量啊、呃、吸血的感觉啊，嗯，这个感觉这种操控力。当然，我看到这个并不一定是 gaslighting 啊，就是你的这个正缘它不是一个 gaslighting 的人。我们再 clarify 一下这个星期是什么样的啊 ？Why it is a s a f e 我们看一下，为什么这是一张神偷的这个卡牌啊？嗯，诗
Oh my god. Point. 我们看到诗人呐、啊，所以有可能对方他的这个频率不太一样。他的表达是符号式的，他表达爱有可能是偷心式的，有可能让你觉得有点坏坏的。但其实，在他的内在，非常害怕的是生命当中这种丰盛感的，呃，匮乏。有可能他不希望这个人生的感受是匮乏的，不希望人生的感受是无趣的，甚至是负面的，或者是。爱在被摧毁，所以我认为这个人他在无条件的去维护他的爱，维护他的心上人，并且这个人非常非常的浪漫，有点像那个这个《佐罗的面具》里边那个佐罗有没有啊？就是以前我们有看过那个电影，嗯，那种侠士啊，那种劫贫济富的侠士啊，偷心的侠士啊，这种感觉。嗯，不过我认为对方其实是一个很冲的人，那有的时候他会忽略现实。所以，呃，在这一组当中会需要一个配合，就是需要两个人在理性上拥有配合，而且任何的事情呢，更多的去商量和去共通，好吗？很有魅力耶，而且这个人有可能语言天赋很好，会说出诗一样的语言啊。看一下这个在事，在他的这个事业上是怎么样的啊？呃，很大程度对方有可能会有一定的遗产，或者对方有可能在做一些资源的整合、投资类的、顾问类的这样的工作啊。金星的天平七宫，他的合作运很好，有可能呢，他也是在做一些这个这种人际的沟通、项目的管理和跟多个组织和企业进行配合。然后这个人会有很好的人缘和很人人脉资源啊，人脉资粮这样的感觉啊。嗯，好，这个是我们看到的这个信息。好，呃，有一些朋友看到是救人哦。把这个星期送给大家，大家可以感受一下。如果不喜欢救人，我们跟我们的这个满月跟月亮 say no， 然后去显化，呃，显化有可能是不一样的，或者说我们更希望的这个类型来到他的世界，有可能在我们真正的去感受了我们要什么和不要什么之后，我们的卡牌和我们的选组会有改变，所以大家可以去体验一下这个当中的变化。这个命运呢、啊，命运之轮其实掌握在我们的手里，不过我们是非常需要动用我们的主观意识，甚至。是灵性的能量场去很大程度的作用于它，所以其实卡牌是我们的一个参照和参考。喜欢的，我们去无条件的进行这个连接感受，甚至可以去放大它。如果是我们感受到并不喜欢，甚至非常想要排斥的，我们排斥的并不是当下这个信息和我们自己本身，我们要去排斥的是可能发生的这个未来，让这个可能性去转变成为我们想要的。这个是第二。呃，第三幅组牌朋友啊，以及所有的朋友，不管第二幅还是第一幅组牌朋友，所有的朋友，你们可以去运用的方式，嗯 ，OK。最后我们看一下啊，宇宙给我们的建议和指引是什么？首先，这个第一张有没有啊？我们看到这个唐皇啊，这样的一个感觉啊，三 in Scorpio，OK、OK。呃，太阳在天蝎，就天蝎月啊，有可能一些朋友未来两个月你没有桃花了啊，两个月过后，我们看到八号牌这个 passion， 而且八号本身也是一个前世今生的宫位，是一个业力宫，所以对方和你在就是应该是前世有过积累，或者对方是一个旧人。我们看信息啊 ，a passionate, intense or mysterious。Face, OK， 马上就要到一个这个充满了激情啊，然后有这个紧张节奏感、神秘性的吸引力的季节了。哎，所以一些朋友，我看到其实你和对方是非常具有吸引力的，然后对方对你是非常有激情的。呃，而且尤其是对方是神圣阳性能量的话是这样。如果是男生朋友来到这一组，你对待这个人非常有激情，然后你们的感情是，呃。由于激情的这个碰撞而发生的，有一些朋友是突然的，两个人闪电的在走在一起了。由于这个激情的连接和关系，那我们看到这个下面一张啊，我们看到是 Tomodachi Friends 啊，这个卡牌让我感觉到第三组的朋友啊，如果你们打算脱单，如果你们打算遇见正缘啊，有些朋友会说哇，这个是正缘吗？我感受到你和对方在未来是有。一条蛮好的路可走的，但是有可能这之前要突破我们这个限制性的一定的想法。那首先呢，托莫达基这个卡牌也告诉我们啊，宇宙在帮助你，让你去连接到跟你共频的更多朋友。有可能这这个人会出现在你的友人当中。
，这也代表了我们对于这个宇宙有一种探索的、共享的。这个我们看到很多人在这边看花火，一种 share sharing， 我们再去 share 这个美好的瞬间。所以我看到一些朋友，其实当我们把人生的每个瞬间都当成这个美好的花火去感受的时候，你会很快共频到跟你有同样感受的人。有各位朋友，你们从朋友做起啊！有些朋友是开始去交朋友，去理解和连接一些新的人，来到你们的生命当中。你们啊，一颗可爱的海星，我认为在第三组当中，呃，非常大的可能性就是你们的干爱情故事将会在未来两个月进入一个新的章节。那也有更多的朋友呢，我觉得如果最近你们在爱情里边有点情迷啊，有点就是。就这个情，其实它也会是一种欲望。就当我们的这个情的欲望变大的时候，就是所谓的水大，就让我们有的时候情绪不良好和不知道如何去排泄。当下有可能一些朋友，你们需要去跟朋友多走在一起呢，去把自己的这个能量放空，能量呢更新。当我们这个细胞重新生成，我们对一些东西的感受重新生成的时候，也是你们再次进入爱情非常好的时间点。那这个时间会有非常激情的人士来到你们的世界当中。祝福大家在未来这个阶段呢、啊，我们的情感和人生都是开心、平安和幸福的。非常感恩跟我们的第呃三副组牌的朋友的共同连结，祝福大家在未来一切安好，也早早的遇到我们这个花好月圆的另外一半。感恩跟大家今日的共同学习，让我们下一期再见吧，拜拜。